అందరికి నమస్కారం సో ఇయర్ ఎండ్ వచ్చింది కాబట్టి అందరిలాగానే మేము కూడా లైక్ టాప్ టెన్ లైక్ వీ వాంట్ టు రీక్యాప్ ద ఇయర్ విత్ టాప్ టెన్ ఈచ్ ఆఫ్ అవర్ టాప్ టెన్ సో అది డిస్కస్ చేయడానికి మాతో పాటు పాయింట్ ఏంటంటే పాడ్కాస్ట్ ఉన్నారు దిస్ ఇస్ నాట్ రోట్ రోస్ట్ మాటం పాయింట్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ఫార్మాట్ ఏం లేదు ఈచ్ ఆఫ్ ఈచ్ లైక్ ఈచ్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ లిస్ట్ సో టెన్ నుంచి వన్ వరకు చదువుకుంటూ వెళ్తాం అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకా ఏమైనా సినిమాలు నచ్చి ఈ లిస్ట్ లో రాకపోతే లాస్ట్ కి స్పెషల్ మెన్షన్స్ లాగా వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాము టాప్ టెన్ ఆల్రెడీ నేను లిస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ నా టాప్ టెన్ లిస్ట్ లో ఐ థింక్ దేర్ ఓన్లీ ఫోర్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ అసలు ఐడియా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అసలు ఫస్ట్ టాప్ టెన్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ మాట్లాడదాము అని అనుకునండి కానీ తెలుగు అంటే స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ అలా నాలుగు నేను ఆ లిస్ట్ లో అయితే తెలుగు టాప్ టెన్ తెలుగు చేద్దామని అన్ని ఇనిషియల్ ఐడియా ఉండింది లాస్ట్ ఇయర్ లాగా బట్ పది పది తెలుగు మంచి తెలుగు సినిమాలు దొరకలే అనమాట అంటే రిలీజ్ అవ్వాలి తెలుగు సినిమా హేటర్ ప్రతి మీరు అనే తెలుగు పాడ్కాస్ట్ ఓకే యా సో అందుకే ఇంకా ఇండియన్ ఫిలిమ్స్ కి జంప్ అయ్యాము సో వీ హ్యావ్ హిందీ ఫిలిమ్స్ తమిళ్ తెలుగు మలయాళం వాట్ ఎవర్ ఇంకా ఇప్పుడు పృథ్వి ఒక టాప్ టెన్ హిందీ ఎయిర్ కొస్తే నేను వాటి ర్యాంక్ నేను కలిసి చూసే ఉంటా వాటిని నాకు ఒకటి ఉంది అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం సో టెన్త్ అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం నేను అనుకున్న లిస్ట్ ప్రకారం టాప్ టెన్ ఓన్లీ తెలుగు తీసుకొద్దాం అని చెప్పి కూర్చుని దాంట్లో నాకు అది ఖచ్చితంగా వచ్చింది నాకు ఆ ఫిలిం అది ఆ కాకపోతే యా అంటే తర్వాత మనం ఆ స్పెక్ట్రమ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు వేరే లాంగ్వేజ్ కూడా చూడాలన్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా కొద్దిగా డౌన్ అయింది బట్ ఐ స్టిల్ కెప్ దట్ ఇన్ స్పెషల్ మెన్షన్ నాకు ఎందుకంటే ఐ టోటలీ ఎంజాయ్ లైక్ ఈ ఇయర్ వచ్చి తెలుగు మూవీస్ లో స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఎంజాయ్ చేస్తాం అంటే ఫ్లాస్ పట్టుకోవడం అది పక్కన పెట్టేసి Uh, full entertainment can enjoy in what low it's uh, one of those films now correct very heartwarming cinema na kuda special mention lo unda cinema mm-hmm. i didn't add it uh, in my top 10 list but i was like are idi chala sweet film chala first nunchi last varaku peasy gelthadi atlant cinema raale telugu lo especially 2022 lo ekkuva 2022 lo ledu actually pelli kosam try chestu oka sad phase nunchi dani comic phase lo iskochindi malleshwari cinema unta same at least first half of the film సో నాకు కొద్దిగా అవి ఆ షేడ్స్ గుర్తొచ్చి ఇంకా ఎక్కువ కరెక్ట్ అయ్యాయి లైక్ మల్లీశ్వరి నాకు క్లాసిక్ మూవీ అది వెంకటేష్ సో అలా కొద్ది కరెక్ట్ అయ్యా అట్ ద సేమ్ టైమ్ యంగ్ హీరో అది ఎఫర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే యంగ్ హీరో టోటలీ షేప్ అవుట్ అయిపోయి ఒక థర్టీ ప్లస్ ఏజ్ క్యారెక్టర్ లాగా అదేంటే ఆ బాధ లోపలేవో పెళ్ళి అవ్వలేదని బాధ బయటకేమో దాన్ని కామెడీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి సో అలా బాగా కనెక్ట్ అయింది నాకు అది అండ్ సాంగ్స్ చాలా బాగుంటుంది ఆల్బమ్ ఆల్బమ్ చాలా బాగుంటుంది అంటే మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ నాకు కూడా అందుకే హార్ట్ ఫార్మింగ్ ఉంటుంది అండ్ చాలా నచ్చింది సినిమా యాక్టింగ్ కూడా బాగుంటుంది చాలా బాగా చేశారు యాక్చువల్లీ విశ్వక్ సేన్ అండ్ సర్ప్రైజింగ్ నేను కూడా విశ్వక్ సేన్ అసలు ఐ వుడ్ ఇఫ్ ఈ సినిమా ఒకవేళ నా చేతిలో పేపర్ ఉంటాయి దట్ వుడ్ బి ద లాస్ట్ పర్సన్ దట్ ఐ వుడ్ కాస్ట్ ఈ సినిమాకి బికాస్ విశ్వక్ సేన్ సో కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ కదా ఈ సినిమా ఈ జానర్ కి స్పెసిఫిక్ గా Right. It was very, right. I think maybe that's what I'm doing, surprisingly. Right. And also, uh, special mention that the promotion of the cinema is the first time. They put up those like, very creative posters and stuff. It's a lot of fun. 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 Get out of my studio. It's a lot of fun. Also, that also. But anyway. Yeah. <laughs> yeah. That worked out for a different film. Though. But anyway. Yeah. Yeah. Promotion is a lot of fun. Yeah. 
సో యా మేము ఆ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ తో కూడా మాట్లాడాము సో దట్ వాస్ ఆల్సో సంథింగ్ నైస్ ఫర్ us యా సండ్ నీకి నీ ఈ లిస్ట్ లో లేదా ఈ నంబర్ ఐ మీన్ ఈ ఫిల్మ్ స్పెషల్ మెన్షన్ ఓకే లిస్ట్ లో లేదు యా ఓకే యా నెక్స్ట్ వెక్ నాకు ఒక హిందీ సినిమా ఉంది మోనికా ఒమేడాలి నేను అంటే ఒక క్రైమ్ కామెడీ చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చింది సినిమా యాక్చువల్లీ రెండు నా రెండు హిందీ సినిమాలు క్రైమ్ కామెడీ షార్ట్ ఆఫ్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మోనికా ఒమేడాలి రైట్ రైట్ సేమ్ నాకు స్పెషల్ మెన్షన్ లో ఉంది మోనికా ఒమేడాలి నేను రీసెంట్లీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో వచ్చింది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాస్ దట్ ఏమంటారు ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటది వాసన్ బాలా ఫ్లేవర్ కొంచెం ఆల్సో ఇట్ గోస్ ఇన్ టు అందాదు ఫ్లేవర్ లో కూడా వెళ్తుంది వెరీ నీట్లీ డన్ అనిపించింది అంటే సినిమా మధ్య మధ్యలో కొంచెం పేస్ డౌన్ అయినా సరే ఇట్ ఆల్వేస్ పిక్స్ అప్ ఎట్ ఎవ్రీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఒక ఒక మంచి ఎపిసోడ్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది మంచి సీన్ వస్తుంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్ కరియా నేను ఎంజాయ్ చేశా హుమా కురేషి పర్ఫార్మెన్స్ నాకు చాలా నచ్చింది షీ వాస్ వెరీ వెరీ గుడ్ పర్టికులర్ సీన్ వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటారు కదా నువ్వు అందాధున్ మెన్షన్ చేసావు కాబట్టి యాక్చువల్లీ శ్రీరామ్ రాఘవన్ హూ డైరెక్టర్ అందాధున్ హీ ఆల్సో మేడ్ ముందు జానీ గద్దర్ అనే సినిమా తీసాడు సో జానీ గద్దర్ కి స్పిరిచువల్ సక్సెసర్ లాగా అంటాయి సినిమా హీ టుక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దట్ ఫిల్మ్ అండ్ దెన్ హీ మేడ్ రోడ్ దిస్ వన్ అందుకే స్టార్టింగ్ లో థ్యాంక్స్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ శ్రీరామ్ రాఘవన్ అని వస్తుంది అండ్ వన్ ఆఫ్ ద సీన్ లో దట్ ఫిల్మ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఇన్ అవీ రాజ్కుమార్ రావు వెనకాలకుంటాడు అండ్ మొన్న రీసెంట్లీ రౌండ్ టేబుల్ వచ్చినప్పుడు కూడా యాక్టింగ్ యాక్టర్స్ రౌండ్ టేబుల్ డైరెక్టర్స్ రౌండ్ టేబుల్ లో అందరు మాట్లాడారు బేసికల్ ఎవ్రీ రౌండ్ టేబుల్ హ్యాస్ దట్ స్పెసిఫిక్ సీన్ మెన్షన్ దట్ ఆ సీన్ చాలా ఐకానిక్ అయింది దానికి ఒక స్టార్ట్ మిడిల్ ఎండ్ ఉంటది ఎట్టు వెళ్తుంది ఏంటి అనేది వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వసన్ బాలా అది వన్ ఆఫ్ ది అదర్ ఫిల్మ్స్ మరదుకో దర్పణ చూడండి వల్ల ఐ థింక్ యూ చెక్ దట్ ఫిల్మ్ అది కూడా చాలా రైట్ అది కూడా బాగుంటది మరదుకో దర్పణ అవుతా నా నా టెన్త్ ఫిల్మ్ చెప్తా నేను నా లిస్ట్ లో నేను టెన్త్ పెట్టింది తల్లుమాల మలయాళం ఫిల్మ్ మన డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు మిస్ డిసప్పాయింట్ కాదు రా నేను దాన్ని తెలుగు డబ్బింగ్ పాటలు పెట్టాక లైక్ స్టార్ట్ చేసి చూడడానికి ఎందుకంటే ఆయన చాలా మంది అన్నారు వేరే డైరెక్టర్స్ రౌండ్ టేబుల్ చాలా మంది చెప్పారు అది ఎట్లా వెళ్తుంది సినిమా చెప్పారు కానీ అంత మెన్షన్ ఇచ్చాక కూడా ఫస్ట్ సమ్మే నేను ఇంకా చూడాలి ఆ సినిమాని ఎందుకంటే ఆ తెలుగు డబ్బింగ్ పాటలు విన్నాక ఓకే జడ్జ్మెంటల్ అయిపోయింది సినిమా చూడాలి దట్ ఫిల్మ్ తెలుగు మలయాళం లో చూడాలి ద ఫిల్మ్ ఎవరికైతే తెలియకపోతే ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ ఫైటింగ్ అంతే కొట్టుకొని ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు అన్ని చిల్లర్ ఫైట్ లోకి వెళ్తాను అనమాట రీజన్స్ అన్ని సెల్లి ఉంటాయి బట్ కొట్టుకుంటారు అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ లైక్ గుడ్ ఫైటింగ్ సీన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఎస్పెషలీ ఒకటి థియేటర్ లో ఒకటి ఉంటది అనమాట ఒక కేఆస్ ఇన్సి అవుతుంది ఆ కెమెరా యాంగిల్స్ గానీ ఆ షార్ట్స్ గానీ ఎడిట్ ప్యాటర్న్ గానీ క్రేజీ ఉంటది సినిమా ఫుల్ ఆన్ హై యాక్షన్ ఉంటది అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ మన హీరో గ్యాంగ్ ఉంటారు అండ్ దెర్ ఇస్ ఒక పోలీస్ గ్యాంగ్ ఉంటారు వాళ్ళ మధ్య జరిగే లొల్లి అండ్ ఇంకోటి నాకు ఏం నచ్చిందంట ఆ సినిమాలో దట్ నాట్ ఓన్లీ ద మెయిన్ లైట్ ఈస్ ఫైటింగ్ మెయిన్ లైట్ పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కూడా కొడతారు అనమాట వాళ్ళు దే ఆల్సో హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మూమెంట్ ఫైట్స్ లో సో I enjoyed that film, yeah, first and last film. Obviously, it has, I mean, story-wise, I have a unique story. It is very, like, it was some childish story, like, it was a little bit of a story. But, uh, the fights, they make it, uh, they make it up. I mean, edit, gaani, fights, gaani, um, a choreography, gaani, is really, really nicely done. One oka, oka scene, a car, a fight, a jeep. We all have a tension, we all have a tension. Oka, I think, okay, eight members in the car. Lo. And they keep fighting within the jeep. అండ్ వెనకాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఆ జీప్ కదులుతా ఉంటది అనమాట వెనకాల చూసే వాళ్ళు అరే వీళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ జీప్ లో అనుకుంటారు బట్ పిచ్చి కొట్టు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అనమాట జీప్ లో అండ్ దెన్ ఆ వెన్యూ రీచ్ అవగానే వాళ్ళందరు దిగి ఇట్లా మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ మలయాళంలో జెన్యున్ గా బికాస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు నార్మల్ సాంగ్స్ నువ్వు ఆల్రెడీ డబ్ చేయగానే ఆల్రెడీ కిచిడి అవుతుంది మన తమిళ సాంగ్స్ ఎన్నో చూసాం Yeah. This is rap, right? Our cinema is a rap. Every
చూడండి చూడండి మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాని ఇట్స్ నేను చాలా కామన్ ఆడియన్స్ గా ఇంటలెక్చువల్ స్టఫ్ లో పోకుండా రాసుకున్నా నా టాప్ టెన్ టెన్త్ నా టాప్ టెన్ టెన్త్ మూవీ వచ్చేసి లవ్ టుడే లైక్ రీసెంట్ గా చూసింది సో నైస్ ఫిల్మ్ నాకు యా నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు లో తమిళలోనే చూసా సినిమా అది ఆ ఫ్లేవర్ బాగుద్దని ఫస్ట్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ లైక్ ఐ ఎంజాయిడ్ అది నాకు క్రేజీ సినిమా అనిపించింది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ ఎట్లా అంటే మనం డే టు డే మీమ్స్ లో చూసినట్టు రిలేటబుల్ స్టఫ్ అంతా అది మన చుట్టుపక్కల ఉన్న దోస్త్ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు యూనో వాళ్ళు గాన్ త్రూ దోస్ ఫేజెస్ అనమాట సో వాళ్ళు ఆ ఫేజెస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం పక్కన నుండి మనం ఎంత కామిక్ స్టఫ్ ఎంత అయితే వాళ్ళని యూనో మజాక్ చేసాము ఎక్కిరిచ్చామో అంతా చేసామో లిటరల్లీ నా ఫ్రెండ్ అక్కడ ఆ ఫేజ్ లో పోతున్నాడు అనిపించింది ఆ కొంతమంది వాళ్ళ మీద వాళ్ళే జోక్స్ వేసుకుంటూ రిలేట్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇంకా వాడిని వాడు చూసుకుంటాడు అక్కడ లైక్ అలా ఫేజెస్ లో నాకు అది బాగా కనెక్ట్ అయిన సినిమా అది కామిక్ పరంగా లైక్ ఐ ఎంజాయ్ నేను సినిమా మొత్తం స్టార్ట్ టు ఎండ్ నవ్విందంటే చాలా ఫ్యూ మూవీస్ ఇయర్ దాంట్లో ఇది ఇదొకటి ఇంకొకటి ఆ చెట్టుది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ సీట్ దగ్గర నుంచి క్లైమాక్స్ చెట్టు దగ్గర తీసుకొస్తాడు స్టార్టింగ్ అంతే ఏదో చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు నడుస్తుంది ఎందుకు నడుస్తుంది నీకు నేనైతే మామూలు సినిమా చూస్తున్నాడు మనం మామూలుగా ఓకే రిలేట్ చేసుకుంటా ఓకే వీడి ఈ తీరే చెప్పడానికో ఇది చేయడానికో చేస్తున్నాను ఎక్కడో ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఐ వాజ్ సో మచ్ ఇంటర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫేజ్ ఈవెన్ దో ఐ ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ ఏమైతుంది ఏ ఎలా కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లాస్ట్ కి తీసుకొచ్చి ఓకే ఈ పాయింట్ కి కనెక్ట్ చే ట్రస్ట్ ఓపిక ట్రస్ట్ దీన్ని కనెక్ట్ చేసాడు చూసావా సో అది నాకు ఐ ఎంజాయ్ అది నాకు బాగా అనిపించింది కనెక్షన్ చేయడం అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఉన్నప్పుడు మన తెలుగులో ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టైప్ బట్ ఇట్లా అమ్మాయి అబ్బాయి లవ్ మోసం చేయడం ఇట్లా కామిక్ అంటే ఈ రోజుల్లో అని బస్ స్టాప్ ఇట్లాంటి మారుతి టైప్ సినిమాస్ కొన్ని మూవీస్ ఉంటాయి బట్ వాటిల్లో ఇట్లాంటి ఒక సెన్సిబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఏమి ఉండదు జస్ట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ర్యాండ్ స్టఫ్ ఉంటది దీంట్లో ఆ సెన్సిబుల్ స్టఫ్ ని కూడా ఉంచి ఒక రిలేషన్ ఎమోషన్ కూడా మెయింటైన్ చేశాడు సార్ అది నాకు బాగా నచ్చింది నాట్ టోటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బట్ స్టిల్ మీనింగ్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిపించింది అక్కడ రాధిక గారి కూడా పోర్షన్ బాగుంటుంది రాధిక గారి క్యారెక్టర్ అయితే టోటల్ కనెక్టెడ్ టు మై మామ్ నాకు ఇట్లా ఫోన్ పట్టుకుంటే కసీన్ ఉంటే చూసావా మార్క్స్ తగ్గాయంటే నువ్వు ఫోన్ పట్టుకున్నావు ఇడ్లీ చట్నీ కారం కలదంటే నువ్వు ఫోన్ పట్టుకున్నావు నేనైతే ఆ సినిమాలో బుజ్జి కన్నా ఒక సాంగ్ ఎడిట్ చేస్తాడు వాడు థియేటర్ లో చూస్తున్నప్పుడు ఆ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు నేను అరుస్తుండే అంటే నాకు ఇంత నచ్చింది అంటే ఆ సాంగ్ ఎడిట్ చేసి వాడు రియాక్షన్స్ నేను అరుస్తుండే ఆల్మోస్ట్ వాడు వాడి రియాక్షన్స్ నాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టం నేను మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత కూడా అసలు ఆ పాట ఎవరి నేను చాలా సార్లు విన్నా ఆ పాట నేను తలుచుకుని నవ్వుకుంటున్నా వాడిని సోషల్ మీడియా డెపిక్షన్ చాలా క్లియర్ కట్ గా చేశారు దట్ సీన్ వేర్ వాడు ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ రిక్వెస్ట్ అవుతా ఉంటాడు రైట్ and is sitting i think toilet seat lo kuchuntadu and then edit Ilai happens Ilai that yeah that is chuttupakkala mottham oka space lo kelna feeling vastadi and then uh, there are people who are doing voice overs eppudu nenu social media depiction man cinema lo entha horrible ga chupistaru especially telugu cinema lo vaadu evado i mean hero speech isthadu and then viral antaru kadamba 
అది ఎందుకు వైరల్ అయింది ఏం ఎవరు నథింగ్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాట్స్ దీంట్లో చాలా క్లోజ్ రియాలిటీ సినిమా అది లైక్ నీకు ఎట్లా అంటే జనాల నుంచి ఒక సినిమా వచ్చిందంటే అది చూసావా దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిలిమ్స్ లైక్ లిటరలీ అదే అతను లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక జెన్జీ ఆర్ మిలేనియల్ హీఈస్ అ మిలేనియల్ యాక్చువల్లీ సో అతనే వచ్చి తీసుకోవడం సో హీ పుట్ ఆల్ దట్ యు నో సోషల్ మీడియా అండ్ అతను చూస్తున్న పర్ఫెక్టివ్ తెలుస్తుంది యా అట్లీస్ రిలేషన్ లో నువ్వున్న నీ నీ సర్కిల్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉన్నా కూడా అట్లీస్ట్ వన్ సీన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ యు విల్ डेफिनेटली గెట్ కనెక్ట్ రిలేట్ చేసు రిలేట్ కాదు నువ్వు చూస్తుంటే ఆ సీన్ ని ఎస్పెషల్లీ అదే ఫేక్ ఇన్స్టా అకౌంట్ దగ్గర చెప్తున్నప్పుడు దేర్ ఇస్ నో షుగర్ కోటింగ్ షుగర్ కోటింగ్ చేయడం ఎక్కడ కూడా దట్ దట్ ఐ డి ఐ రియల్లీ లైక్ యాక్చువల్లీ అసలు ఇట్ రియల్లీ హ్యాపెన్స్ లైక్ దట్ అండ్ సో అండ్ ఆల్సో సత్యరాజ్ తి ఒక సీన్ లో రుద్రవీణ తో ఎడిట్ కట్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా హా బ్రిలియెంట్ గా బ్రిలియెంట్ ఆ యా రుద్రవీణ రుద్రవీణ దట్ ఇస్ రుద్రవీణ యా కరెక్ట్ యా ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ యా మన దోస్ ఎవరైనా ఒక సినిమా తీసే ఎట్లా ఉంటది అట్లా ఉంటది ఇట్ ఇట్ లిటరలీ ఫీల్స్ లైక్ దట్ దాని అంటే యా ద ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ సో గుడ్ ఇట్ ఇట్ కరెక్ట్ సోషల్ మీడియా అండ్ బికాజ్ నువ్వు టెక్నికల్ ఆలోచిస్తే ఇట్స్ అబౌట్ వాట్సాప్ మెసేజ్ అవుతున్న ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజ్ దట్ కుడ్ బి ద మోస్ట్ బోరింగ్ థింగ్ నువ్వు స్క్రీన్ మీద ఒక స్క్రీన్ షాట్ పెట్టచ్చు బట్ ద వే దట్ హీ చూసెస్ టు డూ ఇట్ రైట్ సినిమా సినిమాని యూజ్ చేసాడు బేసికలీ అండ్ ఆ సీన్ కూడా నువ్వు ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో అంత ఫేమస్ ఇన్స్టా రీల్ టిక్ టాక్ రీల్ షేర్ కొలాబ్ రీల్ ఉంటుంది కదా అని నార్మల్ గా చూస్తే అది ఏమి ఉండదు కానీ ఆ ప్లేస్మెంట్ ఆ ఫేస్ లో వెళ్తున్న ప్లేస్మెంట్ వాటి రియాక్షన్ చుట్టుపక్కల చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ రియాక్షన్ అయితే అది హిలేరియస్ రియాక్షన్ అది అయితే అలా ఎడిట్ చేయడం కూడా కష్టం అంటే షూట్ ఈసిన ఎవరింగ్ అది యాంగిల్ ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ దాని కంటిన్యూషన్ ఇదని పెట్టుకోవడం డైలాగ్స్ కూడా చాలా సింపుల్ డైలాగ్స్ ఏదో హెవీ పంచులు కూడా కాదు వాళ్ళ ఇంట్లో సత్యరాజ్ తో మాట్లాడడానికి వస్తాడు కదా వచ్చినప్పుడు మీ ఇంట్లో ఒప్పుకుంటారు అంటే ఆ మా ఇంట్లో నేను ఎట్లా చెప్తే ఎలా అంకలే అంటే ఆ మా ఇంట్లో కూడా తినే ఎలా చెప్తే ఎలా అంటాడు అది సింపుల్ కానీ ఇనిషియలీ ఐ థింక్ తన ఫ్రెండ్ చెల్లో ఎవరో మన ప్రదీప్ చెల్లో ఎవరో చెప్తా ఉంటారు దట్ నేను ఒక అరేంజ్ మ్యారేజ్ లో ఒకటి చూసాను హూస్ మన హూస్ దట్ గై యోగి బాబు యోగి బాబు హా యోగి బాబు యోగి బాబు అబ్యూజర్ అయితే అని చెప్తాడు ఒకసారి అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ అ కట్ అవే వేర్ హీ టేక్స్ అది మందు బాటిల్ తీసుకొని నెత్తి మీద కొడతాడు ఆ హోల్ బిట్ అసలు ఎంత నవ్వినా అంటే నేను అంటే దిస్ ఇస్ ప్రాపర్ లైక్ దట్ ఈస్ అ యూట్యూబ్ స్కెచ్ అది దట్ హోల్ చంక్ లిటరలీ రైట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్యామిలీ గా చూసుకున్నా లేకపోతే ఎనీ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ షోస్ కామెడీ షోస్ చూసుకుంటే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఓకే వాట్ ఇఫ్ ఈస్ దిస్ అని చెప్పి అండ్ దెన్ కట్ అవే యాక్చువల్లీ దాన్ని డెపిక్ చేస్తా స్క్రీన్ మీద ఈ సో గుడ్ ఆ సీన్ అయితే నేనైతే ఎంత నవ్వినా ఇట్లా బడేలు బడేలు త్రీ ఫోర్ యాంగిల్స్ లో నెత్తి మీద యోగి బాబు క్యారెక్టర్ కూడా చాలా హెవీ క్యారెక్టర్ అది ఐ మీన్ హ్యూమనైజ్ చేశాడు యోగి బాబు అండ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా ఓటీ లో మీరు చూసారేమో బట్ ఈ సినిమా థియేటర్ లో చూస్తే డబుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్ సో గుడ్ అంటే జనాలు వింత వింత వాటికి రిలేట్ అవుతూ ఉంటారు కదా బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ రిలేటింగ్ అరౌండ్ యూ ఆ ఫోన్ లో మెసేజ్ కానీ ఇట్ వాస్ సో నేను థియేటర్ లో చూసా ఇట్ వాస్ క్రేజీ ఐ నో లైక్ ఫ్రెండ్స్ తోటి చెప్పా కదా ఇందాక సో బ్యాచ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ తో మేము వెళ్ళుంటే మేము నేను లిఖిత ఒక బ్యాచ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మూవీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని మూవీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రెండ్ పేరు అరవడం పక్క నుంచి చాలా ఉన్నాయి లిఖిత్ గాడికి అది అసలు టాప్ ఫోర్ టాప్ టెన్ లో కూడా లేదు స్పెషల్ అర్థం కాల మా పాట్ అంటే నేను ఒక వీడియో లో వీడి కూర్చొని మొత్తం ఫ్యామిలీ ట్రీ నుంచి ఆ స్టోరీ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా వీడి కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు ఈవెన్ దెన్ నేను అంటుంది సి ద పాయింట్ ఇస్ నాకు ఉన్న బీఫ్ మీరు బిఫోర్ యూ గైస్ కంటిన్యూ 
నాకున్న సినిమాతో బీఫ్ ఏంటి అంటే దట్ దీని గురించి ముందే నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే నీకు సినిమా బాగా ఎక్కుతుంది అన్నారు ఐఎమ్ లైక్ ఇప్పుడు నేను యాజ్ అ నోవెల్స్ నేను నాకేం తెలియదు క్యారెక్టర్స్ గురించి నువ్వు వెళ్ళి దిగంగానే నువ్వు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నావు నా ముఖం మీద అండ్ నేను క్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా అండ్ ఈవెన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడింగ్ ఈజ్ ఆల్సో సో బోరింగ్ నాకు ఆ సినిమా ఓన్లీ ఆ సెకండ్ హాఫ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఫ్రిక్షన్ తప్పితే నాకు ఏ ఎమోషన్ ఫీల్ కాలే ఎవరు కుందవాయ్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఎవరు త్రిషా అండ్ ఐశ్వర్య మధ్య ఉన్న టెన్షన్ వాళ్ళిద్దరు యా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న టెన్షన్ మాత్రమే నేను ఫీల్ అయ్యా సినిమా మొత్తం ఇట్ జస్ట్ ఫెల్ట్ లైక్ ప్లేన్ వాట్ ఎవర్ బట్ యా కంటిన్యూ ప్రతి చెప్పు చెప్పు అదే నంబర్ లిస్ట్ లో ఎందుకు ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా నచ్చింది ఈ సినిమా చూ చూసినప్పుడే అండ్ వి ఆల్సో రేట్ పాడ్కాస్ట్ విత్ సంగీత దేవి గారు నేను సాండీ అండ్ వి డిస్కస్ అ ఫిల్మ్ మ్యాట్ లెంత్ అనమాట సో అందులో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ పిక్ ఆన్ సో మళ్ళీ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనిపించింది యా సాండీ యా సో బేసిక్ గా నాకు నాకు పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఆ సినిమా చూసే ముందు బట్ లైక్ నేను ఫర్ సమ్ రీజన్ నా అటెన్షన్ కంప్లీట్ గా గ్రాప్ చేసింది అండ్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ సీన్స్ ఆ త్రిషా కోర్ట్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి అందరు లైక్ షీ చేంజెస్ ద మూడ్ విత్ సింగిల్ డైలాగ్ రైట్ నేను లైక్ అది నా ఫేవరెట్ సీన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ సీన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ చాలా అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఆ సీన్ ఇట్ ఇస్ సో గుడ్ నేను నేను ఫస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టోటల్ వీడియో చేసా ఎక్సైట్మెంట్ లో వీడి కూర్చోబెట్టి లిఖిత్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పాడ్కాస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది సో నేను ఆ సినిమా స్టఫ్ నాకు ముందు తెలుసు నాట్ బికాస్ నేను అసలు అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ ఏం చేసింది కాదు అది బట్ సినిమా ఇట్లా వస్తుంది పొన్నిన్స్ అనగానే ఆబ్వియస్లీ ఆన్ బుక్స్ బుక్స్ మీద వచ్చిందనగానే ఐ స్టార్ట్ రీడింగ్ దోస్ బుక్స్ అది అనౌన్స్ అదే ఆ న్యూస్ నాకు రీచ్ అయిన తర్వాత పొన్నిన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సో అండ్ సో బుక్స్ అని నాకు యాక్చువల్ తమిళ ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అనమాట క్లాసిక్ బుక్ అది ఇంత హైపిస్తే అంత అయిపోయిందని నేను బుక్స్ స్టార్ట్ చేద్దామని ఫస్ట్ బుక్ స్టార్ట్ చేసి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పేజ్ పెద్ద బుక్ అది సో నాకు దెన్ ఆ బుక్స్ అన్నిటిని సింప్లిఫై చేస్తూ కామిక్స్ ఉంటాయి మొత్తం పొయిన్స్ మొత్తం కామిక్స్ ఉంటాయి సో ఆ కామిక్స్ తీసుకుని కామిక్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను నేను ఫస్ట్ తర్వాత కామిక్స్ ఇంకా నచ్చి ఫస్ట్ పార్ట్ బుక్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట దెన్ నేను మూవీ చూసా సో కామిక్ లో ఒక ఫ్రేమ్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్ కామిక్స్ అంటే డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ డ్రాయింగ్ ఆ ఫ్రేమ్ ని నాకు విజువల్ ఫ్రేమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఇట్లా ఓవర్లాప్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది నాకు సో అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ నాట్ జస్ట్ దాట్ నేను ఆ వీడియో పాడ్కాస్ట్ లో మా దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది ఒక పొలిటికల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఉంటుంది ఎలా అంటే నీకు అవి నా ఐ డోంట్ నో మేబీ ఐఎమ్ బయాస్ట్ కొన్ని తమిళ ఫిలిమ్స్ లో నాకు అది అనిపిస్తుంది ఇది కానీ ఇరువర్ ఇద్దరు అని ఉంటుంది అది కానీ సో ఇలా మన్రత్ అగైన్ రెండు మన్రత్న మూవీసే ఈ ఈ పాలిటిక్స్ ఎత్తు పై ఎత్తు ఈ స్కీమ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు టోటలీ స్టిక్కింగ్ టు దట్ థ్రెడ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంటాయి నేను తప్పు పడట్లేదు మన దగ్గర పొలిటికల్ స్టఫ్ తీసుకుంటే లీడర్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దాంట్లో అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ రాజశేఖర్ నీపై మోదీ ఇది ఒకటి వస్తుంది అండ్ సమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రాక్ స్టఫ్ ఇట్లా కొన్ని అట్లా డీ అండ్ ఇట్స్ ఫిలిం బట్ నాకు అలా జస్ట్ కోర్ కి స్టిక్ అయినట్టుగా అనిపించింది అదొకటి అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఈ మధ్య కాలంలో ఫీమేల్ లీడ్స్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేటట్టుగా నాకు చాలా తక్కువ మూవీస్ కనిపించే తో పొన్నియన్ సెల్వన్ స్క్రిప్ట్ వాజ్ లైక్ దాట్ నువ్వు కావాలంటే కొద్ది ఫిక్షనల్ దానికోసం మార్చుకోవచ్చు బట్ స్టిప్ స్టిక్ అయి నువ్వు చూసుకుంటే అల్టిమేట్ గా నీకు కింద అంతా మెన్ అంతా క్యారెక్టర్స్ అంతా జస్ట్ అంతే ఈ బుర్ర బ్రెయిన్ అనే మధ్యలో వాళ్ళు వాడరు అంత ఓన్లీ అదే ఫ్లో ఏం లేకుండా బ్లైండ్ గా వెళ్తుంటారు దాన్ని వాడేది జస్ట్ వీళ్ళిద్దరే పైన ప్లాట్ చేసేది ప్లాన్ చేసేది అంతా విక్రమ్ అయితే బ్రేక్అప్ నుంచి ఇంకా కథ మూడు అసలుకే అవ్వడు మూవాన్ ఒక డే ఫ్లో లో పోతూ ఉంటాడు అంతే ఒకటే సింగిల్ పాయింట్ అజెండా అంతే సో అది నాకు చాలా నచ్చిన పాయింట్ అంటే చాలా రేర్ నేను చూడ ఒక ఫీమేల్ లీ
అంత హెవీ రోల్స్ లో పెట్టి ఆ కాస్టింగ్ నుంచి అంత వాట్ ఎవర్ అది నాకు హోల్సమ్ అనిపించింది అది మొత్తం సో యా నాకు సెకండ్ పార్ట్ ఎంటైర్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ టు లాస్ట్ స్టోరీ కూడా తెలుసు బట్ స్టిల్ ఐమ్ ఎక్సైటెడ్ టు సి సెకండ్ పార్ట్ వినొచ్చుకెళ్ళి వినొచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ అది ఫస్ట్ విని సినిమా చూడాలి లేకపోతే సినిమా చూసి అది అది వినాలి డిడ్ నాట్ హావ్ ఎనీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వై లైక్ వెంట ద మూవీ జస్ట్ పొనియన్ సినిమా ఒక నావెల్ అని తెలుసు నేను ట్రైలర్ కూడా చూడలే యాక్చువల్లీ వెళ్ళిపోయా అంటే బట్ స్టిల్ ఐ ఇట్ వాస్ వెరీ రివార్డింగ్ ఫర్ మీ ద మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ సండే నీ నైన్త్ చెప్పు సారీ నాది కడేసి వ్యవసాయం వెరీ గుడ్ ఓకే ఐ డెంట్ సీ దట్ ఫిల్మ్ సినిమా గురించి చెప్పు సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఒక ఫార్మర్ ఉంటాడు ఆ ఫార్మర్ యొక్క లైఫ్ అంతే జస్ట్ ఒక డే టు డే లో అతను ఏం చేస్తాడు అనే ఉంటుంది సినిమా సో షోయింగ్ దాట్ అంటే కరెంట్ జనరేషన్ ఆర్ యంగర్ జనరేషన్స్ ఆ విలేజ్ లో వాళ్ళు ఎలా మారిపోతూ ఉంటారు అతను ఎలా ఉంటాడు అని చూపిస్తూ దర్ ఇస్ అట్ ఆఫ్ సబ్టెక్స్ట్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ మదర్ నేచర్ ఎక్సెట్రా 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 సో అంటే బేసిక్ గా ఫార్మర్ ని ఈ సినిమాలో పావర్టీ పాన్ కింద వాడలేదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ వాట్ ఎవర్ ఐసా హీ ఈస్ ఆల్సో అంటే ఒక ఫార్మర్ అనేవాడు వాడు చేసే జాబ్ లో చాలా సాటిస్ఫైడ్ గా ఉన్నాడని చూపించాడు అతని మీద పెద్ద డబ్బులు ఉండవు ఫ్యామిలీ కూడా ఉండదు లైక్ ఆల్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఆర్ డెడ్ ఆర్ గాన్ మ్యాడ్ అంటే లైక్ విజయ్ సేతుపతి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది హీస్ లిటరలీ గాన్ మ్యాడ్ సినిమాలో అంటే మనకు అట్లనే అనిపిస్తుంది సో నాకు అది చాలా నచ్చింది అండ్ ఆల్సో ద క్లైమాక్స్ లో ఆ జడ్జ్ పోర్షన్ హౌ ఎవర్ షీ డీల్స్ విత్ దట్ స్టఫ్ అండ్ ఆల్ అంటే జడ్జ్ అండ్ పోలీస్ ఎందుకు వస్తారు అంటే దెర్ ఇస్ ద యంగర్ జనరేషన్ అది శాండి అన్నట్టు ఆ విలేజ్ లో వేరే జనరేషన్ వాళ్ళు దే వాంట్ టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సో అప్పుడు అన్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ దెన్ జడ్జెస్ పోలీస్ వస్తారు బట్ స్టిల్ దిస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ యునో ఆ ఫార్మర్ అవన్నీ డీల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు ఎలా డీల్ చేస్తాడు అనేది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది nice and, 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 and it ends with him ante like it ends with him coming back to his home again but what happens in yeah. between is the best thing and favorite favorite scene enti ante dantlo ik cheppakoddu but there is climax oka scene untundi and then a peacock peacock voice in martundi and then something happens That's brilliant asal adaithe crazy nen na chaala nachina scene అది నేను చెప్తే బాగోదు నువ్వు చూసి స్పాయిలర్ లా ఉంటాయి సో డోంట్ నో యా యా నాకు యాక్చువల్లీ నంబర్ ఏ ఉంది నేను విన్నాను సినిమా గురించి ఇట్లా బాగుంటుంది అంత అని రీసెంట్ గా రౌండ్ టేబుల్ ఫిలిం కంపెనీ గలాటా వాళ్ళు రౌండ్ టేబుల్ లో కూడా విన్నాను నేను అది చూద్దాం అనుకున్నా అంటే నాకు రౌండ్ టేబుల్ లో వినేదాకా తెలీదా ఒక మూవీ ఉందని కూడా నాకు సో నేను వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకున్నా చూడాలి అంటే డైరెక్ట్ అనుకుంటా కదా కాదా చాలా స్వీట్ ఫిల్మ్ రైట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ చాలా మంది అన్నట్టు రెండు సినిమాలు లాగా అనిపిస్తుంది ఇట్ ఫీల్స్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఇంత స్టోరీ ప్యాక్ చేసాడని బట్ మ్యూజిక్ చాలా బాగుంటది ద క్యారెక్టర్స్ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ లవ్ టుడే ఫీల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలేటబిలిటీ దట్ ఈ క్యారెక్టర్స్ చాలా రిలేటబుల్ అనిపిస్తారు బట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫన్నీ టెక్నికలీ అంటే ఇది చాలా డ్రమాటిక్ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ కానీ ద లీడ్ పేర్ వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరు కూడా దే డోంట్ లుక్ లైక్ ఏదో సమ్ యూనో ఫార్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ ప్లే ట్రైంగ్ టు ప్లే అ కాలేజ్ క్యారెక్టర్ లాగా అనిపించారు దే లుక్ లైక్ ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్స్ అనమాట అండ్ వాళ్ళ మధ్య ఉన్న ఏమంటారు డిఫరెన్సెస్ అని కూడా చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ సింపుల్ ఉంటాయి విచ్ విచ్ మైట్ హ్యాపెన్ ఫర్ అ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇ
యా ఆ సినిమాలో ఆ పాట ఏంది అది హృదయంలో దట్ వన్ సాంగ్ దర్శన 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 యా ఓ దట్ ఇన్ స్టోరీ సాంగ్ ఇస్ యా దట్ సాంగ్ ఇస్ సో వెరీ వెల్ పిక్చరైజ్డ్ ఆల్సో సినిమాలో చాలా బాగుంటది ఆ పాట వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ యా అండ్ ఆ సినిమాకి ఒక ఒక ఆనెస్టీ అనిపించింది సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా ఇట్ ఆబ్వియస్లీ ఫీల్స్ హెవీలీ డిరైవ్డ్ ఆ డైరెక్టర్స్ పర్సనల్ లైఫ్ లో నుంచి తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది చాలా అండ్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు అ వెరీ ఏమంటారు సెకండ్ హాఫ్ లో కొంచెం ఏమంటారు కొంచెం మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ టైప్ జోన్ లోకి వెళ్తుంది కొంచెం ఎక్కువ డ్రమాటిక్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ హోల్డ్స్ ట్రూ చాలా జెన్యున్ గా అనిపించింది ఆ లొకేషన్స్ గానీ వాళ్ళ యాక్టింగ్ గానీ చాలా సింపుల్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఫిల్మ్ నాకు బాగా నచ్చింది అందుకే నేను నేను అది లిస్ట్ లో పెట్టాను సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత అమ్మయ్యా ఫీల్ గుడ్ మూవీ అంటారు కదా అలా చాలా రోజుల తర్వాత నేను చూసి నేను క్రేజీ క్రేజీ ఎంజాయ్ చేసా సినిమా చూసినప్పుడు So, it is a perfect eight, example of a feel good film yeah now number 9 is uh, yeah prithvi yeah. number 8 yeah, no 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 S- sorry prithvi ga sorry sandy uh, yeah 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 kadesh yeah. vyavsai already sandy inda mention chesaru kabatti na number 8 kadesh vyavsai so acha ni number 8 kadesh vyavsai okay okay yeah so sandy your pick no. sandy no, number 8 ippude cheppadu kada ide avinash okay avinash number 8 rocketry the nambi effect నాకు ఆ మూవీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బయోపిక్స్ ఇవన్నీ వస్తున్న టైప్ ఆ టైప్ సినిమానే బట్ ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ సైన్స్ సైడ్ ఒక కాన్స్పిరసీని ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపించినట్టుగా అనిపించింది అండ్ అగైన్ అది మూవీ తీశారు ఐ డోంట్ నో అది ఎంత వరకు కరెక్ట్ ఎంత వరకు కరెక్ట్ కాదు నాకు ఐ నో వన్ టు చర్చ్ కానీ ద వే హవ్ హీ పోట్రేడ్ ఎవ్రీథింగ్ సంహో నాకు అది ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది సినిమా ఎందుకంటే మనం చూస్తుంటాం చాలా వరకు సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ ఇవి కానీ లైక్ హై లెవెల్ స్టఫ్ లైక్ చాలా పెద్ద కంట్రీ ఇన్వాల్వ్ అయిన స్టఫ్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకు డెలివర్ అయ్యే న్యూస్ ఎంత ఫ్యాబ్రికేట్ అవుతుందో మనకి ఐడియా లేని లేదు ఫేజ్ లో ఉంటా అనిపిస్తుంది నాకు అయితే పర్సనల్ నేను అదే ఫేజ్ లో ఉంటా అనిపిస్తుంది ఈ వాట్ ఈస్ రైట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అని జడ్ చేయడంలో సో ఆ ఆ లైన్ మీద ఒక స్టోరీ తీసుకొని ఎండ్ టు ఎండ్ దాన్ని నెరేట్ చేసిన యూనో ఆ విధానం నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ మాధవన్ నెయిల్డ్ ఇట్ ఎస్పెషల్లీ ఆ ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ లో చేస్తాడు చూసావా నంబినారాయణ క్యారెక్టర్ అది పర్ఫెక్ట్ అనిపించదు నాకు అయితే ఆయనది అండ్ అదొకటి అండ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వేరే యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళి యుఎస్ లో కానీ అండ్ ఫ్రాన్స్ లో ఒక సీన్ ఉంటుంది అవి కానీ అవి మరీ అంత గ్రాఫిక్స్ లాగా కాకుండా కొద్దిగా లైక్ ఓకే ఆ టైంలో ఇలానే ఉంటుందా అన్నట్టుగా న్యాచురల్ గా అనిపించింది నాకు అండ్ మోర్ టాప్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు మాధవన్ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు పీక్ ఈ సినిమా నాకు ఈ సినిమా ఎంట్ టు ఎంట్ నచ్చడానికి మెయిన్ రీజన్ మాధవన్ నన్ను అయితే ఇట్లా కట్టిపడేశాడు సినిమాకి అంతే సో అట్లా నాకు సినిమాని నాగరాజ్ డిరెక్టర్ హూ డిరెక్టెడ్ సైరాట్ అతను పూర్తి పేరు మర్చిపోయాను నాగరాజ్ మంజులే నాగరాజ్ మంజులే సో అతను డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా సో ద ఫిల్మ్ ఈజ్ అబౌట్ స్ట్రీట్స్ లో లిటరలీ స్ట్రీట్స్ లో ఉండే పిల్లలు వాళ్ళు ఎలా ఫుట్బాల్ ఆడతారు అండ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కిల్ లెవెల్ ఆ లెవెల్ లో ఉంటుంది దట్ దేఆర్ సో గుడ్ అట్ ద గేమ్ సో వాళ్ళని ఒక టీమ్ ఫామ్ చేయడానికి అమితాబ్ బచ్చన్ ఈస్ బేసికలీ ద క్యాటలిస్ట్ అనమాట సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తాడు అండ్ దెర్ ఇస్ ఏమంటారు ఆ స్ట్రీట్ లెవెల్ పిల్లల్ని ఇంత ఆథెంటిక్ గా ఎప్పుడు నేను చూడలేదు సినిమాలో దే ఆర్ షోన్ సో గుడ్ అండ్ ఐ థింక్ అలాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఐ థింక్ వాళ్ళ యాక్టర్స్ కూడా కాదు జెన్యున్లీ దే అలాట్ ఆఫ్ దెమ్ లివ్ దట్ లైఫ్ సో వాళ్ళనే యాడ్ చేశాడు 
అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఆ సినిమాకి అంత అప్రిసియేషన్ రాలేదు సో అందుకని నేను లిస్ట్ లో యాడ్ చేసాను సో దట్ పీపుల్ విల్ వాచ్ ఇట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది సినిమా సెకండ్ హాఫ్ లో కొంచెం కొంచెం డ్రాగ్ అవుతుంది అక్కడ అక్కడ కొన్ని సీన్స్ లో బట్ స్టిల్ ఐ మీన్ ఆ క్యారెక్టర్స్ కోసం యూ కెన్ లిటరలీ వాచ్ ద ఫిల్మ్ వాళ్ళ మధ్య ఉండే వాళ్ళ మధ్య ఉండే గొడవలు వాళ్ళ జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ గానీ స్ట్రీట్ లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఇరుక్కుపోతారు ఇన్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ వాళ్ళకి జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ కామెంటరీ బికాస్ నాగరాజ్ మంజుల హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ హాస్ ఆల్వేస్ డన్ దట్ అతని సినిమాల్లో అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా వాళ్ళని ఆ స్ట్రీట్ లెవెల్ పిల్లని మనం యూజువలీ డిస్మిస్ చేస్తాం రైట్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సింబలిజం ఆల్సో వాళ్ళు ఒక స్ట్రీట్ కి ఇటువైపు ఉంటారు ఒక గాడ్ ఉంటుంది అందులో పూర్తి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది లిటరలీ వీళ్ళు ఇటువైపు ఉంటారు అండ్ ఆ కెమెరా యాంగిల్స్ గానీ హీ క్లియర్లీ డెపిక్స్ అనమాట ఎట్లా ఉంది డిఫరెన్స్ అనేది బట్ స్కిల్ లెవెల్ లో దే ఆర్ నోవేర్ అంటే ఐ మీన్ దే ఆర్ నోవేర్ లెస్ దాన్ ఎనీబడి దే ఆర్ ఇన్క్రీ దే ఆర్ రియలీ రియలీ గుడ్ వాళ్ళ దగ్గర ఎక్విప్మెంట్ లేకపోయినా సరే బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్ లేకపోయినా ఒక బాల్ ఇస్తాడు అంతే అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ ప్లే అంటాడు అండ్ దే కీప్ ప్లేయింగ్ ఫర్ మనీ అండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వాళ్ళని వాళ్ళని ఎంటైజ్ చేసి వాళ్ళని ఆ డబ్బులు నేను ఇస్తానని చెప్పి వాళ్ళని ఆడమంటాడు అండ్ దే ఆర్ న్యాచురలీ వెరీ గుడ్ అట్ ద గేమ్ అనమాట సో సో యా ఐ థాట్ దట్ నాకు ఆ సినిమా నేను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేను అందుకు నా లిస్ట్ లో ఎయిట్ నెంబర్ లో పెట్టాను ఐ హ్యావ్ దట్ ఇన్ మై స్పెషల్ మెన్షన్స్ అనమాట మెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నా సో రైట్ అంటే యూ సెడ్ లాట్ అండ్ దట్ యాక్చువల్లీ జస్టిఫైస్ ద హోల్ ఫిల్మ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు వాచ్ ఇట్ నా కన్నా and i hope no, i no. hope if at all chiranjeevi is remaking any film again he has to remake or hopefully remake this film that would be fun uh, but then mm-hmm. yeah as it is authentic ga same dan malli isthe director same director inne teesthe oka vela it is a very ha, big ha, ask correct very good teesthe that would be incredibly good yeah yeah, yeah, yeah. he will make a lot of money because chiranjeevi of course so he will make a lot correct. of money for the film correct and it's very entertaining like cinema choosey yeah. trailer choosey janalu might think that it is art house cinema adi ga it's very funny it's very authentic and poorthi engaging unta the first nunchi last work right. cinema yeah, it yeah. never uh, bores you na chaala few moments lo atla anipichindi gaane but yeah through and through film chaala chaala entertaining unta music good too good music ajay atulani yeah. uh, people who don't know but go listen for to sairat and this film album crazy crazy junal me pat అగ్నిపత్ ఆఫ్ కోర్స్ అగ్నిపత్ ఫేమస్ కాబట్టి చెప్పలేదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ ఇస్ ఆల్సో సూపర్ఇమ్ లే గుడ్ యా యా సో యా నంబర్ 8 అండ్ ఫర్ యు కదా నా నంబర్ 8 అది యా ఇప్పుడు నంబర్ 7 కి వెళ్తున్నాము యా జుండ్ ఎక్కడ మెన్షన్స్ లో లేదా సర్ అవినాష్ అండ్ ఆ నా చూడలే ఓకే నేను చూడలే యా నో ఇట్స్ యా సో లెట్స్ గో టు నంబర్ 7 ఫర్ మీ ఇట్స్ కాంతారా ఓకే కాంతారా పైన యాక్చువల్లీ ఓ పాడ్కాస్ట్ చేసాం రికార్డ్ అయింది and then it'll come out It'll next come. week so <laughs> cheyara so yeah it'll come out adu chalo ma podcast nenu meme chesam kantaram eda yeah i've seen it actually rangasthalam la undi ani pettavu kada yeah yeah just thumbnail lo atla attractive ga vettemu yeah but actually we discuss avinash gadi ki baaga vaadu a background baaga research chesi dan gurinchi poorthi ga dani story gurinchi lore gurinchi discuss chesam but yeah continue chepchu yeah yeah uh, so uh, i theater lo use anamata first kannada film that i saw in the theater so right విత్ సబ్ టైటిల్ సో అవుట్ అండ్ అవుట్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు థియేటర్లో అండ్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే ఇట్లా ర్యాప్ అటెన్ ఇట్లా ముందుకు వచ్చి చూసాను అనమాట థియేటర్ ఏం జరుగుతుంది రా సో యా టూ గుడ్ ఉండే అండ్ సాంగ్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ కన్నడ ఒరిజినల్ వర్షన్లో ఆల్బమ్ చాలా విన్నా అనమాట సో దట్స్ రీజన్ వై ఐ హ్యావ్ దిస్ ఇయర్ నాకైతే సార్ నీకు అప్పుడు చెప్పా మన పాడ్కాస్ట్ లో చెప్పా కదా అది ఒక మూవీ ఐ డోంట్ నో నేను ఇప్పుడు మాస్ హిస్టీరియా అంటావు చూసావా సో అట్లా చుట్టుపక్కల జనాలు ఒక వైబ్ లో అంటే నువ్వు ఆ ట్రాన్స్ వైబ్ లో రావడం వేరు నువ్వు సోలో ట్రాన్స్ నీకు ట్రాన్స్లేట్ ట్రాన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది రావడం వేరు నాకు ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇయర్ నేను చూసిన మూవీస్ లో లైక్ ఈ మూవీ అట్లా కనెక్ట్ అయింది అండ్ నాకు అగైన్ మన పాడ్కాస్ట్ లో చెప్పినట్టు నాకు మెయిన్ నచ్చేది ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ పార్టీ ఎంత ఉందో అది ఇక యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో పీక్ అనిపించింది నాకు అది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ బిల్డప్ సో ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ అందరు ఎట్లా అంటే నేను చూసిన వాళ్ళు కూడా మూవీకి వెళ్ళి లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అదిరిపోయింది అంటే ఆబ్వియస్ లా మనం నన్ను చెప్పిన ముందరి వీస్ వచ
they are preparing for something else like edo expect just edo like hell break loose laga crazy to see neda irutund anukunta gaani it's not that right. performance ni but obviously evaro danni bayadik chepparu kabatti adi setup anta first inch set cheskoni set cheskoni set cheskoni last ki adi adoka blast scene adi obvious ga right. so aa uh, part ki establish chesindi anta mundu part anta kuda naaku బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది నాకు సినిమా అది అండ్ లాస్ట్ మెయిన్ మనకు సినిమా నచ్చింది నచ్చలేదు అనే దాని మీద ఆ జడ్జ్మెంట్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సెకండ్ హాఫ్ అండ్ ఎండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ అనేది బాగా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది నేను నమ్ముతా పర్సనల్ గా సో నువ్వు ముందు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంత క్రేజీగా ఉండి వచ్చింది పర్ఫెక్ట్ ఫిల్మ్ ఉన్నా కూడా సెకండ్ హాఫ్ కంపెనీ అయిపోయి అంటే బయటకు వచ్చేప్పుడు సో అలాగా బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక ఇంపాక్ట్ తో బయటకు నిన్ను థియేటర్ నుంచి బయటకు వదిలాడు అది అది ఆ పాయింట్ ని నేను పర్సనల్ గా నమ్మే పాయింట్ బాగా క్యాచ్ చేశాడు సో అందుకు నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యా అండ్ రీవాచ్ ఆబ్వియస్లీ నేను ప్రైమ్ లో చాలా సార్లు చూసా కానీ నేను దేనికి అయితే కనెక్ట్ అయ్యాను ఆ వరాహ రూపం సాంగ్ తీసేసిన తర్వాత నాకు ఆ ఫీల్ పోయింది సగం ఫస్ట్ తీసేసాడు మళ్ళీ పెట్టాడు అది ప్రైమ్ లో వస్తుంది కానీ ఇమీడియట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకొని నేను అదే ట్రిప్ కి వెళ్తున్నా ఫ్లైట్ లో చూసా రిపీట్ చూసా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి చూసా కానీ ఆ సాంగ్ లేకపోతే అది రాదు ఆ మెయిన్ ఆ సాంగ్ మారు సార్ ఎట్లా అంటే నీకు అదే సాంగ్ పెడుతున్నాడు కానీ సాంగ్ అది కాదు ఎట్లా అంటే మన జైసీరా అన్నట్టు టెంపో ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంటే టెంపో థర్టీ సిక్స్ పెడతాడు ఇట్లాగా సాంగ్ కాదు చనిపోయిండు చనిపోయిన సినిమా అయిపోతుంది నేను వాచ్ చూసుకోలే అనమాట డెలివరీ ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని ముందుకు వెళ్ళిపోయినా అంతే కాదు అదే పొజిషన్ లో చూసే సినిమా మొత్తం లాస్ట్ వరకు సో నేను లైక్ హైప్ అసలు జీరో హైప్ అంటే తెలుగులో డబ్బా అవకముందు చూసాను అనమాట సినిమాని అండ్ ట్రైలర్ చూడలే జస్ట్ అంటే లైక్ కొంతమంది బాగుంది బాగుంది అని అంటే నేను వెళ్ళిపోయా సో నేను అసలు ఇది భూతకోళ నిజంగా చేస్తారని కూడా తెలియదు నాకు సో నేను లైక్ ఫస్ట్ ఇనీషియలీ ఫస్ట్ టైం చూసి బయటకు వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ఈ ట్రైంగ్ టు సే అంటే సెకండ్ టైం ఎందుకు మా అయిపోయాడు దేవుడు అంటే ఏంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్ అయ్యేది అని తర్వాత తెలిసింది నాకు అంతా భూతకోళ నిజంగా చేస్తారు అవన్నీ బట్ అప్పటి వరకు నా బ్రెయిన్ లో అంటే బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఆ జనాలు అలా నమ్ముతున్నారా ఏంటి అట్లా ఒక వంద థాట్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఐ వెంట్ క్రేజీ ఫర్ టూ డేస్ సో యా నాకు చాలా నచ్చింది అప్పుడు అది కూడా ఆ పార్ట్ కూడా ఆ ఫోక్ లోర్ గానీ ఆ ట్రెడిషన్ గానీ యూనో రీసెంట్ గా రౌండ్ టేబుల్ లో పృథ్వి పృథ్వీరాజ్ కుమార్ అతను కూడా అంటాడు సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కర్ణాటక కేరళలో గానీ ఈవెన్ మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో అన్ని చోట్ల ఉంటుంది కానీ ప్రతి చోట మన దగ్గర కూడా అలాంటి ఈవెంట్స్ అయితే భూతకోళ లాగా మన దగ్గర అలాంటి ఫోక్ లో ఏదో అయితే ఉంటుంది దానికి ఒక ఒక ప్రామినెన్స్ ఉంటుంది ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది మనకి సో మనం పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఒక ఒక నెరేషన్ ఇస్తారు సో దాన్ని ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్ళి నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ వై డూ దే ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ వాట్ డూ దే గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది ఒక 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 మైథలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఏదో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది దాన్ని కమర్షియల్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మనకి ప్రజెంట్ చేశాడు సో అది నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ ఐ సమో ఫెల్ట్ యునో జలస్ ఫీల్ అయ్యి ఎందుకంటే అబ్బా మన దగ్గర కూడా ఇలాంటివి ఉన్నాయి వై నాట్ మన దగ్గర చేసి ఉంటే మనకి ఇంకా సో కర్ణాటక వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ ట్రెడిషన్ కనెక్ట్ అయ్యారో మన దగ్గర మనకు ట్రెడిషన్ తెలుసు మేబీ మనం అంత కనెక్ట్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు బట్ మన ట్రెడిషన్ కి ఇంకా మనల్ని యునో క్లోజర్ తీసుకొస్తుంది ఆ పాయింట్ లో నాకు బాగా కనెక్ట్ అయిన మూవీ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే దాన్ని ఆ ట్రెడిషన్ ని చాలా నా స్పెషల్ మెన్షన్స్ లో పెట్టాను నేను కాంతార బికాస్ ఆ ట్రెడిషన్స్ ని అంత ఆథెంటిక్ గా ఇట్ డజంట్ లైక్ ఏమంటారు అంతకుముందు మనం ట్రెడిషన్స్ చూసినా సరే ఇట్ ఈస్ నెవర్ టోల్డ్ ఇన్ ఇన్ సచ్ అన్ ఎంటర్టైనింగ్ వే అంటే సినిమా త్రూ అండ్ త్రూ ఈస్ సో ఎంగేజింగ్ నీకు ఆ మ్యూజిక్ గానీ ఆ కెమెరా వర్క్ గానీ ఈస్ డన్ అండ్ దాంట్లో కూడా ఆబ్వియస్లీ మేము డిస్కస్ చేసినట్టు పాడ్కాస్ట్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ కామెంటరీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ కింద వాళ్ళు పైన వాళ్ళు దాని గురించి చాలా డిస్కస్ చేస్తారు వాళ్ళ సినిమాలో అండ్ కెమెరా వర్క్ లో కూడా అది చాలా క్లియర్ కట్ గా ఉంటుంది అండ్ అగైన్ ఐ మీన్ మేము మెన్షన్ చేసాం బట్ ఎంత తక్కువ బడ్జెట్ లో దే మేడ్ సచ్ అ గుడ్ 
గుడ్ ప్రోడక్ట్ సినిమా చూడడానికి ఎప్పుడు కూడా అలా అనిపించదు అందరు కొనుక్కుంటున్నారు బేసికలీ Yeah. And main thing నాకు ఏంటంటే నేను కొద్దిగా ఇన్ఫోతో వెళ్ళా ఆబ్వియస్ సినిమాకి లైక్ శాండీ వెళ్ళినట్టు జీరో ఇన్ఫోతో పోలే కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫోతో వెళ్ళా లైక్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ తో నువ్వు సీరియస్ గా అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చావు అంటే బ్రిలియంట్ స్టఫ్ అదైతే షెట్ అన్న కుమ్మెండ్ పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం అమేజింగ్ ఉండే ఆ సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ రెగ్యులర్ రిలే గుడ్ సో నెక్స్ట్ సెవెన్ అవర్ శాండీ దో సెవెంత్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అది కూడా సార్ట్ ఆఫ్ క్రైమ్ కామెడీ జానర్ లో ఉంటుంది ఆ సినిమా నాకు అంత ఎందుకు ఇష్టము అంటే అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత విజయవర్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది కదా సో నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది అండ్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ అంటే నా ఫీమేల్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అండ్ ఆల్సో రౌండ్ టేబుల్ కూడా విద్యా బాలన్ ఒక విద్యా బాలని చెప్తుంది ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ యూ బికాస్ ఐ వాజ్ డిస్గస్టెడ్ లుకింగ్ ఎట్ యూ అని చెప్తుంది లుకింగ్ ఎట్ యూర్ క్యారెక్టర్ సో ఈజ్ అన్ అబ్యూజివ్ హస్బెండ్ ఫర్ పీపుల్ యా హు డు నాట్ నో ఈజ్ అబ్యూజివ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ యా యా కంటిన్యూ సో యా సో నాకు నేను చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఆ సినిమాని సో ఇట్ ఇస్ అంటే ఒక డార్క్ జోన్ లో వెళ్తుంది ఆ జోన్ నుంచే కామెడీ జనరేట్ చేస్తారు కాకపోతే ఇదే హైప్ తో నేను గంగూబాయ్ చూసాను చూసినప్పుడు నాకు అంటే యా ఇట్స్ గుడ్ మూవీ ఐ డోంట్ సై బ్యాడ్ మూవీ అని నేను నాకు ఇచ్చిన హైప్ కి అక్కడ వెళ్ళి చూసిన దానికి నాకు ఓవర్ రేటెడ్ అనిపించింది సో నా జడ్జ్మెంట్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళి డార్లింగ్స్ కి నేను అంత టైం ఇవ్వలేదు చూడడానికి చెప్పారా అని చూస్తున్నా పైన చూస్తే నా సెవెంత్ యాక్చువల్లీ తిరుచిత్రాంబలం నాకు స్పెషల్ గా ఎందుకు నచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మూవీకి వెళ్ళింది ఆబ్వియస్ గా ఆ మేఘం గారు కదా సాంగ్ వినిన తర్వాత ఆ సాంగ్ ఎంత ఎంజాయ్ చేశాను మూవీ రిలీజ్ ముందు సేమ్ మూవీలో అదే ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్ళా ద సేమ్ టైమ్ అది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనిరుద్ ఆల్బమ్ ఏదైనా సరే రాంగ్ అని నాకు ఇట్లా యాప్ మ్యూజిక్ లో అలర్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే అనిరుద్ రిలీజ్ అని సో అలా అలా ఫస్ట్ విన్నా నేను అది అవుట్ ఆఫ్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే విన్నింది నచ్చింది బాగా అది బాగా ఎక్కింది ఆ పాట తర్వాత ఆ పాట కోసం వేరే సాంగ్స్ కూడా విన్న తర్వాత సాంగ్స్ అని ఎక్కి అండ్ ట్రైలర్ సమూహం నాకు ఈ వైబ్స్ ఇచ్చింది నీ గుర్తుంటే నువ్వు నేను మన జిఆర్ఈ ట్రైనింగ్ వెళ్తున్న రోజుల్లో ర్యాండమ్ గా మాధవపూర్ నుంచి క్లాస్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆన్ ద వేలో థియేటర్ దగ్గర మనకు భ్రమరాబా దగ్గర జీపీ దగ్గర ఏ సినిమా డా సినిమా కెళ్ళిపోయాలి అలా నవమన్ మధురికి గుర్తుందా మనం సో నాకు ఆ వైబ్స్ ఇచ్చింది సినిమా సో ఐ డోంట్ నా సినిమా హిట్ ఆఫ్ లాబ్ నాకు అది గుర్తులేదు కానీ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ ఆ సినిమా నవమన్ మధురి అయితే చాలా ప్లెజెంట్ సినిమా నవమన్ మధురు హిట్ అవ్వాలి సో నాకు ట్రైలర్ ఆ వైబ్స్ ఇచ్చింది ఏదో ఒక 
మొత్తం చాలా సింపుల్ స్టోరీ సిక్స్ 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 అని ట్రైలర్ లో ఒక పాట వచ్చి ఆ ఇదంతా బాగుంది లైఫ్ అంతా బాగుంది దెన్ సడన్ టర్న్ ఇట్లా ఏం లేకుండా ఫస్ట్ లాస్ట్ ఒకటే చెప్తాడు ఏం లేదు సింపుల్ సినిమా అని సో ఆ అది నచ్చి వెళ్ళా నేను వెళ్ళిన తర్వాత నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఆ టైమ్ లో ఆ ఫేజ్ లోనే ఈ పాన్ ఇండియా ఒక అనవసరం తెలుగు సినిమాను కూడా ఐదారు లాంగ్వేజ్ లో డబ్ చేసి డబ్బింగ్ అని కానీ చేయడము హైప్ ఎక్కిచ్చడము సోషల్ మీడియాలో ఈ ఫేక్ ఏమంటాం పెయిడ్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చి మనకి మనం ఐ థింక్ అరౌండ్ అవ్వడం మీరంతా రిలేట్ అవుతారు బట్ సినిమా సోషల్ మీడియాలో టాక్ బాగుందని సినిమాకి వెళ్ళి బూత్లు తిట్టుకొచ్చిన సినిమాలు మేబీ ఉండొచ్చు మీకు కూడా ఇయర్ అలాంటి ఫేజ్ లో వచ్చిన మూవీ నాకు ఇది సో అంత నాన్ సెన్స్ స్టఫ్ అంతా లేకుండా ఒక ప్రెసెంట్ కామ్ సినిమా నాకు అనిపించింది అది అండ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ నేను ఎంజాయ్ చేసా అండ్ టిపికల్ గా మనకు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది తమిళ సినిమా అంటే ఖచ్చితంగా ఆ క్లోజ్ రిలేటివ్ ఫాదర్ మదర్ ఎవరో ఒక చచ్చిపోతారు తాత ఎవరు లేదు చచ్చిపోతారు ఏడుపుతున్నట్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది మన సో అది లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది థ్యాంక్ఫుల్ లేదు అది లేకుండా కూడా స్టార్ట్ టు ఎండ్ సింపుల్ సినిమా అది మనం ఇంత హైప్ ఎక్కిచ్చి అసలు చూడనో వెళ్ళి చూడాల్సిన సినిమా కూడా కాదు జీరో హైప్ తో కామ్ గా వెళ్ళి కూర్చొని చూసినా కూడా ఆ ఫేస్ మీద ఒక స్పైన్ తీసుకొచ్చే సినిమా అది లైక్ దెర్ ఆర్ మూమెంట్స్ త్రూ అవుట్ ద ఫిలిం నీకు అలా అనిపించేది అండ్ ఆల్బమ్ ఆబ్వియస్లీ టూ గుడ్ నాకైతే టూ గుడ్ సో అందుకని నా టాప్ సెవెన్ అది సో అవినాష్ అన్నట్టు ఈ సినిమా నేను బోర్ కొట్టి అరే ఏం చేద్దామరా అంటే అట్లా బుక్ మై షో ఓపెన్ చేస్తే అరే దీని రేటింగ్స్ ఏమో బాగున్నాయి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి నేను మా అన్న బుక్ చేసుకునే సినిమా అనమాట సో నేను అక్కడికి వెళ్ళింది అసలు నాకు అసలు అసలు ఏం తెలియదు జస్ట్ ఏదో రామ్ కామ్ అంట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రామ్ కామ్ అనే జానర్ ఎక్కదు నాకు బట్ సడన్లీ బోర్ కొడుతుంది ఏదో ఒక టైం పాస్ చేద్దాం అని వెళ్తే ఫస్ట్ నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయింది ఆ మేఘం కరిసే ఆ సాంగ్ కొరియోగ్రఫీ ఉంటది కదా అక్కడ చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యా అండ్ తర్వాత సినిమా వెళ్తుంది అండ్ నాకు చాలా నచ్చిన పాట ఏంటి అంటే మన వాళ్ళు ఇప్పుడు లైక్ ఎవ్రీ అదర్ డైరెక్టర్ న్యూ ఏజ్ డైరెక్టర్ ఏమంటాడు సాంగ్స్ కట్ అయ్యి డాన్స్ ఉండకూడదు అది ఉండకూడదు ఇది ఉండకూడదు అని అంటాడు బట్ ఈ సినిమాలో ధనుష్ ఇస్ అ బ్రిలియంట్ డాన్సర్ అండ్ ఈ సినిమాలో దాన్ని ఎట్లా వాడుకున్నాడు అంటే ఏదో బయటకు వచ్చినట్టు ఉండకుండా మంచిగా స్క్రీన్ ప్లే లో ఉన్నట్టే బట్ డాన్సులు ఉంటాయి నాకు చాలా నచ్చింది సినిమా అండ్ ధనుష్ ఎంత పెద్ద యాక్టర్ అయినా నిత్యం రెండు స్టిల్ డామినేట్ ద స్క్రీన్ దాంట్లో అలా మొదలైంది ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆవిడ చేస్తూనే ఉంది కానీ వాడికి ఇంకా అట్లాంటి రోల్స్ ఇవ్వట్లేదు బట్ ఈ సినిమాలో థ్యాంక్ఫుల్ అంటే ధనుష్ కి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి హీ లేట్ బ్యాక్ అంటే కొంచెం వెనకాల కూర్చుని నిత్యామీరియన్ పర్ఫామ్ అండ్ టేక్ ద సెంటర్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆబ్వియస్లీ అంత పెద్ద స్టార్ అలా తగ్గి లైక్ నార్మల్ సాదా సీదా అబ్బాయి లాగా చేసిన లైక్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ లాగా చేసిన మూవీ అండ్ ఈ టైమ్ ఆఫ్ ధనుష్ కెరియర్ లో నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయి ఇట్లాంటి సినిమా మన స్టార్ లేకపోతే 2000s, late 90s or early 2000s, తిట్టావంటే తెలుసు 
బట్ హిందీ రామ్ కామ్స్ చేసే ప్రాబ్లం అదే కదా దే డోంట్ డూ ఇట్ అథెంటికలీ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి దాన్ని సైరాట్ ని తీసుకొచ్చి ఏం కబ్బులు అయిపోయారో చూసాం కదా మనం దట్ హ్యాస్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ రామ్ కామ్ ఫీల్స్ టు ఇట్ ఇన్ ఫస్ట్ హాఫ్ రైట్ వాళ్ళు దాన్ని కూడా యూఆర్ ఫకింగ్ దాని ఏమంట సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకుంటారు అంటారు చూసారా దాన్ని వాళ్ళు టూ మచ్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు వే టూ మచ్ సో ఈ సినిమాకి ప్లస్ ప్లస్ అనాలో అది ఏమన్నా దిస్ ఇస్ అనామలీ అగైన్ దిస్ కలెక్టెడ్ అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ క్రోర్స్ ఇన్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు స్టేట్స్ క్రేజింగ్ హ్యూజ్ 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 బిజినెస్ ఇట్ ఆల్సో ఈ ఫిల్మ్ రైట్ and the film's budget and probably is yeah uh, asal minimal budget literally em undadu and yeah, the thing yeah. is that okati this is proper tailor made role for dhanush right dhanush proper ga deni set aitadu rendu naaku main nachindi endante dintlo manam enno cinema allo ippadiki father son relationship enno saal chusam and the most useless uh, representation anamata father son relationship anta horrible ga chupistharu commercial cinema allo dintlo entha authentic ga chupisadu three men రైట్ మన ముసలా ముసలాయన్ ఉంటాడు ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ దెన్ ధనుష్ రైట్ దట్ రివీల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ వేర్ ప్రకాష్ రాజ్ ధనుష్ ని కొడతాడు పోలీస్ స్టేషన్ లో అండ్ దెన్ ఇంటికి వెళ్ళంగానే అక్కడ నీకేమి ఒక ట్విస్ట్ గా చూపి అంటే అప్పటిదాకా యూ డోంట్ నో దట్ ప్రకాష్ రాజ్ ఇస్ ద ఫాదర్ కదా ధనుష్ కి రైట్ దట్ రివీల్ వెన్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇట్లా ప్రకాష్ రాజ్ ఇంటి నుంచి ఇంట్లో పని నడుచుకుంటూ వస్తాడు వచ్చి రాగానే అండ్ దే ఆర్ టాకింగ్ నార్మల్లీ ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ఎంఫసైజ్ చేయరు అరే ఫాక్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ నైస్లీ డన్ థింగ్ అనిపించింది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ హాస్ బాయ్ గర్ ఫ్రెండ్షిప్ ని కూడా చాలా స్వీట్ గా చూపించారు అనిపించండి విచ్ నెవర్ హ్యాపెన్స్ రైట్ యూజువలీ అండ్ ఆల్సో అసలు దిస్ పాయింట్ ధనుష్ ని కొడుతున్నారు సినిమాలో మన తెలుగు సినిమాలో హీరోయిన్ కొట్టి ఎన్ని రోజులు వేసి వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుంచి అందరు కొట్టేవాళ్ళు ఈ మూవీ లిటరల్లీ ఎవరి దగ్గర రివ్యూ విని బాగుంది బాగుంది అని టాక్ చదిరిపోయింది అంటే ఇలా వెళ్ళకూడదు ఇలా చూసే సినిమా అస్సలే కాదు లైక్ జీరో ఐడియాతో ఏం తెలియకుండా ర్యాండమ్ గా పెట్టి చూస్తే ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఖచ్చితంగా ఎక్కుతా సినిమా నేను యూజువలీ మాక్సిమం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు లిస్ట్ లో ఉన్న ఫిల్మ్స్ కానీ యూజువల్ ఫిల్మ్స్ కానీ నేను ట్రైలర్స్ చూడండి మాక్సిమం చాలా వరకు అవాయిడ్ చేస్తాను ట్రైలర్స్ అవాయిడ్ చేస్తా అండ్ ట్వీట్స్ రివ్యూస్ అయితే అసలు అవాయిడ్ చేస్తా డైరెక్ట్లీ జంప్ జంపింగ్ అనమాట అప్పుడు నాకు నాకంటూ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ వన్ లిటిల్ థింగ్ తిరు చిత్రంబలం ఇంతకుముందు పృథ్వీ సారీ శాండీ ఆ కొరియోగ్రఫీ గురించి చెప్పాడు కదా ఆ కొరియోగ్రఫీలో దెర్ ఇస్ నో లైక్ ఏమంటారు ఎక్స్ట్రా వ్యాగెంట్ ఏమి నీకు సెట్ ఉండదు నథింగ్ ఇట్స్ సో సింప్లీ డన్ దాని సింప్లిసిటీ దాని బ్యూటీ రైట్ లిటరీ వాళ్ళు స్ట్రీట్స్ లో దే ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ సమ్ బేసిక్ కొరియోగ్రఫీ అండ్ ద కెమెరా మూవ్మెంట్ అండ్ ద విజువల్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఇట్స్ సో స్వీట్లీ డన్ అందుకే ఐ థింక్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దాన్ని ఇట్ కెన్ బి డన్ సో సింప్లీ దాన్ని ఆ డాన్స్ ని రెప్లికేట్ చేయడం రైట్ అండ్ ఐ గెస్ దస్ రీజన్ ఆ సినిమా కూడా అంత అంత పాపులారిటీ వచ్చింది నాకు డౌట్ వచ్చింది నేను క్లారిటీ కోసం చూస్తా లైక్ జానీ మాస్టర్ చేసింది కొరియోగ్రఫీ పార్టీ అట్లుంటది పెద్ద హీరో అమేజింగ్ కొరియోగ్రాఫర్ మన తెలుగులో రామ్ చరణ్ కి చాలా సాంగ్స్ చేశాడు రన్ కూడా అదే మన మళ్ళీ ఎవడులో సాంగ్ ఉంటుంది అది పొగరు పోటీ మాదిరి ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అది చాలా చేశాడు బట్ సమో విజయ్ ఈవెన్ ఈ పాట కూడా అబ్బా మన బుట్టబొమ్మ సాంగ్ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ దాంట్లో కాదు సైడ్ నోట్ అరబిక్ కుత్తు లో దర్ ఇస్ వన్ షార్ట్ విజయ్ అక్కడ ఫంబుల్ కూడా అవుతాడు ఒక స్టెప్ లో అండ్ దాన్ని షార్ట్ లో పెట్టేశారు నేను క్లియర్ కట్ గా నేను దాన్ని నేను వీడియో చేసిన దాని మీద ఐ రిమెంబర్ నాకు ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చిందో ఏం డాన్స్ చేస్తున్నాను పారంజిత్ డైరెక్టోరియల్ నక్షత్రం నగర్ గిరదు అని ఎప్పుడు కూడా 
every parajit film is always about oppression but how he brings that point into his narrative is what makes his films uh, very good and pristine nagu and every right. time every film lo consistent ante kabali is the only anomaly and pristine nagade aga sala cinema first day illa padukuna ipudu production cinema yulle production cinema yulle malli chudalan kodu despite i think paranjit kodu chudalan kodu probably anduke kala kodu paranjit e kada kala kodu paranjit kala is kala nunchi anni films kala has ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ జర్నీ అంతే దెర్ ఇస్ నో రియల్ స్టోరీ దట్ హ్యాపెన్స్ వాళ్ళు ఒక పెద్ద స్టేజ్ ప్లే చేద్దామని వాళ్ళ వాళ్ళకు ఒక అంబిషన్ ఉంటుంది అండ్ ఆ డ్రామా ట్రూప్స్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ పీపుల్ మధ్య ఉన్న డైనామిక్స్ ఆ సినిమా అండ్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ సినిమా ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఆ సినిమాలో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఫీల్స్ సో అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో మింగిల్ అవర్ ఈవెన్ వాళ్ళకి ఒక్క రెండు డైలాగ్స్ ఉన్నా సరే వాళ్ళకి it's like original so well created life launch these are example ga annatu correct correct correct, correct. Right. and it is heavily dense conversations unta ee cinema lo conversations nadustane unta ee cinema mottham it never the, stops the first yeah. scene where they pitch an idea dantlo andaru hmm. maadutuntaru kada nen rendu mood saalu use ayi maadutunnara babu asalu ani yeah yeah subtitles chaala fast gelthe and everybody has andaru opinions unte vaallu 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 opinions cheptu untaru and yeah, yeah. is our cinema lo representation untadi in terms of uh, different uh, different sex different religion different caste anni theesukochadu aa cinema lo and vaala vaala opinions ni vaallu put forth there and never it is like ipudu hindi lo if they do a representation danni oka mem chupisthunam oka lesbian character ni mundu petti chupistar right dintlo eppudu kuda they never address it chaala natural ga anipistadi and that's how i think you should do it appudu neeku normalize aitadi right janalaku kuda adi oka ఒక అరే వీళ్ళు దీన్ని నా మొహం మీద పుష్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ రాదు అంటే వాళ్ళకి ఒక బీజేం పెట్టేసి ఇట్లా యూనో ఎలివేషన్ షార్ట్ ఇచ్చేస్తే ఒక వీళ్ళు ఇప్పుడు స్పెషల్ గా చూడాలి మనం అన్నట్టు హిందీ వాళ్ళు చేస్తారు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హౌ పారంజిత్ దస్ ఇట్ పారంజర్ డస్ ఇట్ సో నాచురలీ యా నాకు చాలా అనిపించింది ఐ థాట్ దట్ కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ లో కొంచెం ట్రిమ్ చేసి ఉండొచ్చు ఏమో ఫిల్మ్ అని అనిపించింది పర్సనలీ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ నో వేర్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది బట్ దెన్ అగైన్ ఇట్ ఎండ్స్ ఆన్ గుడ్ గుడ్ నోట్ అనిపించింది చూడని వాళ్ళు ఎవరన్నా అంటే ప్లీజ్ టు వాచ్ ఇట్ ఇట్స్ అ వెరీ నైస్లీ అంటే దాంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ గుర్తుండిపోతాయి యూ కాంట్ ఫర్గెట్ దెమ్ అంత అంత స్ట్రే అంత అంత నీట్ గా రాసాడు క్యారెక్టర్స్ ని పారంజ్ లీడ్ లీడ్ క్యారెక్టర్ లీడ్ యాక్ట్రెస్ చాలా బాగా చేసింది అండ్ కాలిదా చేరం ద అదర్ వన్ ఆఫ్ ది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ షీ హాస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ యా చాలా బాగా చేసింది ఇద్దరు చాలా బాగా చేసారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎనీథింగ్ టు యాడ్ అబినాష్ ఆర్ నో సేమ్ ద పాయింట్స్ ని కవర్ చేశా డార్క్ నచ్చింది కూడా రీజన్ అంటే ఆ మూవీ ఒకటే స్ట్రెచ్ లో చూడల పార్ట్స్ పార్ట్స్ గా చూసా అంటే ఫియర్స్ దగ్గర జిమ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరీడే చూసే వాడిని అది అట్లా ఒక దూరదర్శన్ సీరియల్ లో చూసా బట్ స్టిల్ నాకైతే ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ ఆ సినిమా మెయిన్ ఈ పార్ట్స్ నువ్వు చెప్పేటి ఫోర్స్ ఇంక్లూషన్ లేకుండా ఉండడం అండ్ రన్ టైమ్ అంటున్నా కూడా నీకు ఆ సెట్అప్ బేసిక్ గా డ్రామా ట్రూప్ సెట్అప్ నుంచి లాగడం ఆపరేషన్ థ్రెడ్ గారు అంతా అది నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ అగైన్ పానిత్ మూవీస్ నాకు ఇన్ఫాక్ట్ కాలా కూడా నాకు అంత ఎక్కలేదు కబాలి వైబ్ లోనే చూసాను ఆ సినిమాని సో అంత పోలా నాకు పారజిత్ మూవీ నాకు సార్పట్ట పరంపర ఐ లవ్ ఇట్ నా ఫేవరెట్ సినిమా నేను ఎన్ని సార్లు చూసానో నాకు కౌంట్ ఏ లేదు అంత ఎంజాయ్ చేస్తా సినిమా నేను బెస్ట్ సో దాని తర్వాత ఇదే అనుకుంటా కదా చిన్న మధ్యలో యా లాస్ట్ ఇయర్ అది దాని తర్వాత నచ్చదు యా రైట్ సో పారజిత్ అనగానే నేను చూసా సినిమా అండ్ నాకు ట్రైలర్ ఏమ ఐడియా లేదు జస్ట్ పేర్ చూసి చూసా అంతే సేమ్ సేమ్ యా సేమ్ యా యా నేను క్యాచ్ అప్ అవ్వాలి నేను లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ అయిన సరిపట్ట నువ్వు వన్ ఇయర్ డిలే లో నడుస్తున్నాను సాండీ అని ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లిస్ట్ చెప్తాడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఉండే తీసేసావు మళ్ళీ 
మీరు ఒక పాడ్కాస్ట్ చేసారు ఆ పాడ్కాస్ట్ మీరు ఇంకొక లిస్ట్ కూడా చేసారు దాంట్లో కూడా చురులి మెన్షన్ చేశారు ఐ నో యూ ఫోర్ గాడ్ వెరీ గుడ్ అయినా అసలు ఆ సినిమా అంటే రెండు రోజులు అసలు ఏం జరిగింది ఈ సినిమాలో కొట్టి చూస్తే ఉంటుందో లేదో నాకు డౌట్ బయటకు వచ్చాక ఈ జనాలు ఆడలేదనుకుంటా సినిమా అంత బయట కూడా నాకు సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా టాక్ నెగిటివ్ గానే ఉండే సినిమాకి అంత అందరూ అంత ల్యాగ్ అని ఏం కాన్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ అప్పుడు నేను సినిమా ఆల్మోస్ట్ టూ వీక్స్ లేట్ చూసాను నేను థియేటర్ లో అది నేను యా నేను యూఎస్ లో లేనప్పుడు నేను యూరోప్ వచ్చా ట్రిప్ కి సో టూ వీక్స్ వన్ వన్ టూ వీక్స్ తర్వాత చూసాను నేను సినిమా అది వన్ ర్యాండమ్ సండే చూద్దాం ఎందుకంటే అగైన్ సేమ్ ఆల్బమ్ మాకు బాగా నచ్చింది మొత్తం ఆల్బమ్ మేము లూప్ లో నేను మనసు లూప్ లో వింటుండే ఆల్బమ్ కార్ లో గానీ ఎక్కడైనా కూడా సో ఆల్బమ్ కోసమే ఆబ్వియస్లీ మూవీకి వెళ్దాం అనుకున్నాం అండ్ అగైన్ వీడియో సాంగ్స్ కూడా అప్పటికి వచ్చేసాయి వీడియో సాంగ్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేశారు మేము సో అందుకని వెళ్దాం అనుకున్నాం అండ్ మాకు జీరో ఐడియా మాకు అండ్ ట్రైలర్ లో కూడా అంత రివీల్ ఏం చేయడు కదా అది కాన్సెప్ట్ ఏంటి సినిమా మెయిన్ క్రక్స్ ఏంటి చెప్పరు రైట్ సో అది చూసి వెళ్ళాము సినిమా లెంత్ త్రీ అవర్స్ ఏమో ఉంటుంది కదా టూ ఫిఫ్టీ త్రీ అవర్స్ టూ ఫిఫ్టీ సంథింగ్ యా జనాలు కంప్లైంట్ చేశారు బట్ సంహో నేను మనసు మీ ఇద్దరు చూసినప్పుడు అయితే వీ ఎంజాయ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ సినిమా స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఎంజాయ్ చేసాం అట్ ద సేమ్ టైం మాకు రన్ టైం మాకు ఇష్యూ లో అనిపించలేదు కూడా ఎందుకంటే లైక్ లాగ్ అవుతున్నట్టు బాగా అంతసేపు రన్ టైం ఉంటే మనకు అనిపిస్తుంది సాధిస్తున్న రా పాయింట్ కి రా పాయింట్ కి అనిపిస్తుంది నాకు అనిపించలేదు ఫస్ట్ థింగ్ ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ నెరేషన్ తెలుగులో చాలా రేర్ నాకు నేను పర్సనల్లీ వివేక వివేక్ అత్రేనంతేనంత్రేవేక్ అత్రే కదా నేను కన్ఫ్యూజ్ అయితే వివేక్ అత్రే ఆయన మూవీస్ కి నేను పర్సనలీ ఫ్యాన్ నేను ఇది గానీ ప్రోచే గానీ ఫస్ట్ సినిమా మెంటల్ మధ్యలో అయితే నా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఆయన మూవీస్ ఆమె మూడే చేశాడు బట్ స్టిల్ నాకు ఆ సినిమా చాలా బాగుంటుంది ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ గానీ ఒకటి కమింగ్ బ్యాక్ అంటే సుందర దానికి సేమ్ నీకు ఆయన టైప్ ఆఫ్ నరేషన్ కి ఆ స్క్రీన్ ప్లే కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది తెలుగులో అట్లాంటిది రా ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మెయిన్ సినిమాలో ఉన్న కోర్ పాయింట్ ఏదో ప్రెగ్నెన్సీ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ టైప్ ఆఫ్ థ్రెట్ లో ఐ డోంట్ నో సమ్ ఐ ఫెల్ లైక్ టిపికల్ తెలుగు సినిమా లాగా లైక్ మలయా మలయాళ మూవీస్ లో ఇట్లాగా కైండ్ ఆఫ్ ఆ టేస్ట్ ఆ వైబ్ వచ్చింది నాకు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా నాకు ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ నాకు బోర్ అనిపించల కామెడీ అనిపించింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ బీజిఎం బీజిఎం కీ రోల్ మెయిన్ సైకిల్ మీద వెళ్తాడు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది సైకిల్ మీద అక్కడ థియేటర్ లో చూడాల్సింది బట్ ఇక్కడ మా దగ్గర మీరు ఐ థింక్ వాళ్ళతో డిస్కస్ కూడా చేశారు కదా సాండి ప్రతి యూ గైస్ డిస్కస్ డేట్ ఆ పాడ్కాస్ట్ చూద్దాం సో ఇక నా పాయింట్స్ నేను చెప్పేస్తా సో అంటే సుందరానికి ఫస్ట్ థింగ్ ఐ మీన్ ద స్టోరీ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అగైన్ అవినాష్ గారు చెప్పినట్టు ఏం పెద్ద అవుట్ లైండ్ స్టోరీ కాదు ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ సింపుల్ క్యూట్ లవ్ స్టోరీ బట్ ద వే దట్ ఇట్ ఇస్ నరేటెడ్ ఆ ఫస్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఈ సినిమాకి నేను చూసింది డివైసివ్ ఒపీనియన్ చూసాను నచ్చితే విపరీతంగా నచ్చిన ఉన్నారు లేకపోతే అసలు ఏంద్ర ఇది ఒకటే సీన్ ఎన్నిసార్లు ప్లే అవుతుంది అని అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు రైట్ కరెక్ట్ సో పర్సనలీ ఐ ఐ లవ్ దట్ ఎడిట్ ప్యాటర్న్ ఆ ఫస్ట్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ మొత్తం ద వే దట్ డైలాగ్స్ కట్ అవుతూ ఉంటది సీన్ టు సీన్ టు సీన్ టు సీన్ ఇస్ సో అంటే దాన్ని యూ కాంట్ డిజైన్ ఇట్ అంటే నువ్వు పేపర్ మీద రాయకపోతే యూ కాంట్ డూ దట్ రైట్ నీ మైండ్ లో చాలా థాట్ ప్రాసెస్ ఉండాలి చాలా క్లారిటీ ఉండాలి దట్ నా ఎడిట్ ఇట్లా ఉంటది సినిమా ఇట్లా వెళ్తుంది అనేది ఐ విష్ క్లైమాక్స్ కి వచ్చేసరికి నాకు కొంచెం ఇన్వెంటివ్నెస్ పోయింది అనిపించింది బట్ అందుకే నేను సిక్స్ లో పెట్టాను దాన్ని ఇంకా టాప్ లో పెట్టకుండా ఆఫ్ కోర్స్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అమేజింగ్ ఉంటది 
యా నాకు వాళ్ళిద్దరు పేరింగ్ కూడా చాలా క్యూట్ అనిపించారు నాని అండ్ నజ్రియా దే లుక్ వెరీ వెరీ స్వీట్ టుగెదర్ యా యా చాలా అంటే ఈ ఫక్అప్స్ అని వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తారు అబద్ధాలు చెప్పడం ఇవన్నీ ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ ఆర్గానిక్ టు దెమ్ యాజ్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళు చాలా సింక్ కేర్ అని అనిపించింది ఐ విష్ ఐ మీన్ ఐమ్ గ్లాడ్ దట్ ఆ కాస్టింగ్ డెసిషన్ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా నజ్రియా అని తీసుకొని మంచి పని చేశారు అనిపించింది ఐ డోంట్ నో ఐ కాన్ సీ సమ్ అదర్ పర్సన్ ఇన్ దట్ అండ్ ఆల్సో నజ్రియాకి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి తను షీ లుక్స్ దట్ పార్ట్ బేసికలీ ఐ ఐ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ బట్ అగైన్ నాకు ఆ క్లైమాక్స్ నచ్చక నేను దాన్ని అందుకు సిక్స్ లో పెట్టాను బట్ ఐబిలిటీ కూడా నువ్వు అన్నట్టు సేమ్ మన చుట్టూ ఒక కపుల్ మన ఫ్రెండ్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా ఒక కపుల్ ఉన్నారు అనుకో వాళ్ళు టిపికల్ మూవీస్ లో చూపించినట్టుగా ఓ టూ మచ్ ఈజీగా ఎగురుతూ మీద ఏదో ఉండదు వాళ్ళు నువ్వు చూస్తే మన చుట్టుపక్కల మన ఫ్రెండ్స్ లో కపుల్ ఎట్లా ఉంటారో సేమ్ అట్లానే ఉంటారు వాళ్ళు లైక్ టిపికల్ ఫిల్మీ కపుల్ లాగా ఉండదు వాళ్ళ సినిమా చాలా ఆర్గానిక్ గా ఉంటది వాళ్ళ మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా Listen to Orori Sanchari forever. <laughs> that is the yeah. best song that came out this year. Yeah. We, and already yeah. in the click it mentioned this year, we already did a podcast with them mm. uh, talking about the film and the song. So, yeah. Mention it. But I have a number two. Prithvi, you are in Europe. You are in Germany. 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 నానికి ఓవర్సీస్ మార్కెట్ బాగుంది అట్లీస్ట్ యూఎస్ లో బాగుంది నేనైతే నేను టూ వీక్స్ లో చూసాను కదా టూ వీక్స్ తర్వాత నేను మ్యాట్ ని లైక్ ఆఫ్టర్నూన్ షోకి వెళ్ళా అండ్ ఇట్ వాస్ స్టిల్ హౌస్ ఫుల్ అందుకే అందుకే అంత అంత సర్ప్రైజింగ్ అడిగా టూ వీక్స్ తర్వాత చూసావా అని టూ వీక్స్ షో ఉంది అది కూడా హౌస్ ఫుల్ ఉంది మాకు ఇక్కడ మ్యాట్ ని షో అది ఈవినింగ్ షో కూడా వీకెండ్ వీకెండ్ ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ షో అది అందుకే ఫిల్మ్స్ రిలీజింగ్ వరల్డ్ వైడ్ అంటారా పెద్ద స్కామ్ అది అది యుఎస్ఏ కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఇండియా రిలీజ్ చేస్తారు అన్ని చోట్ల రాదు డాలస్ లో వస్తే ఒక ముప్పై షోలు అండ్ దెన్ నువ్వు కరెక్ట్ కట్ వెళ్ళేవంటే ఒక షో ఉంటది మళ్ళీ అట్లానే సేమ్ బట్ వరల్డ్ వైడ్ వరల్డ్ వైడ్ వరల్డ్ వైడ్ మన దగ్గర సిటీలోనే ఫోర్ ఫైవ్ స్క్రీన్స్ రిలీజ్ అయితే మామూలుగా విక్రమ్ ని నేను చాలా సోబర్ క్యాండిడేట్ అనమాట అంటే లైక్ ఇట్లా వచ్చి ఎగిరి అరే తోపుందర అలాంటి క్యాండిడేట్ కాదనమాట నేను ఇన్ జనరల్ బట్ నేను ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత నేను ఇట్లా బౌన్స్ అవుతుండే థియేటర్ బయటకి నా బ్రెయిన్ లో ఇట్లా నేను రెండు సార్లు చూసా నాకు రెండు సార్లు ఫస్ట్ హాఫ్ తర్వాత అదే ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు సెకండ్ హాఫ్ ఎంత దరిద్రంగా ఉండాలి నాకు ఇట్స్ స్టిల్ గుడ్ హావ్ మేడ్ టాప్ టెన్ ఫర్ మీ అంత నచ్చింది నాకు ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ క్రేజీ రైట్ నేను థియేటర్లు థియేటర్లు ఇక్కడ అదే ఇందాక అడిగే కదా జర్మనీలో షోస్ పడవా అని ఒకటే ఇట్లా ఒక ఒకటో రెండో షోస్ ఉంటాయి అట్లా వెళ్ళా అనమాట ఇక్కడ తమిళ్ షో పడింది విత్ సబ్ టైటర్స్ థియేటర్ మొత్తంలో పక్క ఫస్ట్ షో నేను ఒక్కడే తెలుగుండి మిగతా అందరూ తమిళ్ వాళ్ళే అది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఏదో సంధ్యాలో చూస్తున్నట్టు అనిపించింది నాకు అరుస్తున్నాం మెంటల్ మెంటల్ ఉండే ఎందుకంటే నేను వేరే వేరే పాడ్కాస్ట్ లో నేను లిఖి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా డబ్బింగ్ మూవీస్ నేను చెప్పింది ఒకటి ఏంటంటే వీళ్ళ వాయిస్ లన్నీ తెలుసు మనకి బాగా కనెక్ట్ అయిన వాయిస్ లో సో స్పెషల్లీ నాకు తమిళ్ అంటే నేను తమిళ్ మూవీస్ ఎక్కువ చూస్తాను విజయ్ సేతుపతి ధనుష్ వీళ్ళిద్దరి వాయిస్ లు వీళ్ళిద్దరు కాకుండా ఆఫీస్ తెలుగులో వీళ్ళు చెప్పారు డబ్బింగ్ వేరే ఎవరో చెప్తారు వేరే ఎవరో చెప్తే నాకు అక్కడ కనెక్ట్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది కానీ యా ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ అలా విక్రమ్ నాకు కూడా బాగా నచ్చింది కమల్ హాసన్ రేంజ్ ఎంత పెద్ద స్టార్ రేంజ్ కి ఫస్ట్ హాఫ్ లో మన రీసెంట్ గా రౌండ్ టేబుల్ చెప్పినట్టు ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఏముండదు ఫస్ట్ హాఫ్ లో అసలు లేపేస్తారు స్టార్టింగ్ కమల్ హాసన్ ముక్కలు ముక్కలు చేసి చంపేస్తారు స్టార్టింగ్ అండ్ ఇంటర్వెల్ కోసం అండ్ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ ప్రెడిక్టబుల్ నాకైతే ఇంటర్వెల్ కి కమల్ హాసన్ తెలుసు 
అది ప్లేయర్స్ తెలుసు జస్ట్ వెయిట్ చేస్తున్నారు జనాలు వస్తాడు వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ ఇట్ వాస్ సో ఆబ్వియస్ కమలాస్ నస్తా అని తెలుసు కమలాస్ చనిపోలేదని కూడా తెలుసు స్టిల్ కనెక్ట్ అయింది నాకు వాళ్ళు చెప్తున్న నేషన్ కనెక్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ డామినేటెడ్ బై ఫాఫా పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సేతుపతి ఏ సేతుపతి అయితే పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ అది అయితే లైక్ ఎట్లా అంటే నీకు నెగిటివ్ రోల్ కానీ నీకు చేస్తుంటే ఒక ఒక హీరో కామిక్ రోల్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అదొక విలన్ రోల్ లా ఉండదు నీకు అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు సెకండ్ హాఫ్ లో చంపడం ఆ పండుగ ఆబ్వియస్ నెగిటివ్ షేడ్ కంప్లీట్ విలన్ రోల్ అది కానీ ఫస్ట్ హాఫ్ అది నీకు విలన్ రోల్ లా ఉండదు ఏదో ఒక హీరో కామెడీ చేస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది రోల్ అది ఆటో ఇంట్రెస్ట్ సీన్ అయితే అది క్రేజీ సీన్ అది అది అమేజింగ్ సీన్ అది ఐ థింక్ no one can uh, do that man i mean what we just said but i think no one can do that right. charisma thing. i think some of the best background score cinema ke nenu cinema chusanu i didn't nenu na special mentions lo kuda nenu pettle andy already see first based on background of the guy yeah 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 i don't know naaka inventiveness yeah kaithi kaithi i just loved it too much that maybe naaku id anta ekkale for some reason yeah nenu kuda tamil audience ane lens mottham anta packed unnaru విజిల్ చేసిన రచ్చ నడుస్తుంది బట్ ఐమ్ లైక్ ఓకే అనుకున్నా నేను బట్ కంటిన్యూ చెప్పు చెప్పు సండి యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ నో 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 ఐ యామ్ ఐ మీన్ దర్ ఇస్ అంటే ఒక పాడ్కాస్ట్ చేసాం ఆల్్రెడీ అలా దాంట్లో ఇలానే ట్రిప్ అవుతూ ఉన్నా ఒక గంట సేపు నేను విక్రమ్ యా రైట్ యా రైట్ సెపరేట్ ఫోర్ కా పృథ్వీ అన్న నో ఓ నా ఫైవ్ చెప్పలే చెప్పలే కదా ఓ అవినాష్ ని ఫైవ్ చెప్పలే కదా యా నా ఫైవ్ సీతారామన్ ఓ రైట్ yes so I don't know, are you still there? No. No. Okay. I don't know. I don't know. I don't know. Continue. So, Sita Ram. Sita Ram, I don't know. I don't know. I don't know. So, first of all, again, this year, trailer juicy, just solely on basis of trailer juicy. Yes, I don't know. 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 Really? Uh, yeah. ఎందుకంటే నీకు ట్రైలర్ కూడా ట్రైలర్ కట్ చేసిన ప్యాటర్న్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ రామ్ కమన్ తెలిసిపోతుంది క్లియర్ కట్ గా ట్రైలర్ బీజేఎం బాగుంటుంది ట్రైలర్ లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక ఒక సోల్జర్ ఉంటాడు ఒక లైక్ ఆర్ఫన్ కైండ్ ఆఫ్ సోల్జర్ ఎవరు లేరు అతనికి అతనికి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ లెటర్స్ వస్తుంటాయి ఆ లెటర్స్ లో ఆ ఉన్న అమ్మాయి తనని నేను నీ వైఫ్ కదా నీకు ఎవరు లేరని ఎందుకు అంటారు ట్రీట్ చేస్తుంటుంది దెన్ కట్ హీరోయిన్ వస్తుంది ఇక్కడికి సీత ఎవరు నువ్వు అనగానే షార్ట్ వస్తుంది అయిపోతుంది సో ఇది సో నీకు నెరేటివ్ అర్థం అయిపోయింది ఏంటంటే సోలర్ కి ఇట్లా లెటర్స్ వస్తుంటే ఎవరు ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్స్ దగ్గర ట్రైలర్ ఆగిపోతుంది సో లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ దగ్గర ట్రైలర్ ఆగిపోతుంది అండ్ ఇట్ వాస్ రామ్ కామ్ విత్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ నీకు ఇందాక చెప్పినట్టు నా నేను పర్సనల్లీ నాకు రామ్ కామ్స్ చాలా ఇష్టం ఎక్కుతాయి కూడా ఇందాక మెంటల్ మధ్యలో అన్న చూస్తావా సేమ్ అట్లా కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ ఉన్నా లైక్ రామ్ కామ్స్ ఉన్నా నాకు నాకు బాగా నా ఫేవరెట్ రన్ అది సో చూసి నాకు బాగా నచ్చిన ఇట్లా అండ్ అగైన్ ఆల్బమ్ నేను మూవీ ముందు కూడా రిపీట్ లో పెట్టి ఉండే కొంతమందికి ఎక్కలే ఏదో పాతకాలం స్లో సాంగ్స్ లో ఉన్నాయి కొంతమందికి ఎక్కలే మేబీ చాలా మందికి ఎక్కడ ఉండకపోవచ్చు బట్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ ఆ మెలడీస్ యా సో అదొకటి అండ్ చాలా ప్యూర్ గా కపుల్ అంటే అగైన్ సేమ్ ఫిల్మీ చీజీ స్టఫ్ లేకుండా ఒక చాలా ప్యూర్ కెమిస్ట్రీతో వాంశం అగైన్ దుల్కర్ నెయిల్ ఇట్ దీకి సర్ప్రైజ్ అడ్ రోల్ అయితే సో అనిపించింది ఆబ్వియస్లీ అండ్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ నాకు చాలా ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే వెళ్ళాను ఒక ఒక సెట్ చేసుకుని వెళ్ళాను ట్రైలర్ చూసాక సేమ్ నాకు ఎంటి నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెలివర్ చేసింది మూవీ అయితే నాకు వచ్చాయి సో ఈ సినిమా నేను మహాన్ అసలు ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ నేను ఆబ్వియస్లీ చూద్దాం అది ప్రైమ్ లో వచ్చింది అని చెప్పి ఐ థింక్ ఎవరో ఒక ట్వీట్ పెట్టారు మహాన్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి నేను చూసా స్టార్ట్ చేసే సినిమా అంటే ఐ విష్ ఈ సినిమా థియేటర్ లో రావాల్సింది బికాస్ ఇది ప్రాపర్ థియేటర్ ఫిల్మ్ ఇది అంటే ఒక కమర్షియల్ జోన్ లో 
ఆ క్యారెక్టర్స్ అగే అండ్ దీంట్లో కూడా ఒక నాలుగు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఫర్ పీపుల్ నాట్ నో బేసికలీ వీళ్ళు ఇద్దరు రౌడీస్ ఉంటారు విక్రమ్ అండ్ తన ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరు గ్యాంగ్స్టర్స్ ఉంటారు ఐ థింక్ వాళ్ళు సారా అమ్ముతారు ఏదో సంథింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ షేడీ బిజినెస్ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పైకి ఎదుగుతారు అండ్ దెన్ ఇంటర్వెల్ దగ్గర పోలీస్ ఆఫీసర్ గా తన లాంగ్ లాస్ట్ సన్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో విక్రమ్ కొడుకు వస్తాడు ధ్రువ్ విక్రమ్ ఐ జస్ట్ లవ్ డిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ధ్రువ్ది అంటే హీ ప్లేస్ దిస్ కాకీ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనమాట సినిమాలో కాన్ఫిడెంట్ కాకీ పోలీస్ ఆఫీసర్ హూ ఈస్ అగెన్స్ట్ విక్రమ్ అండ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న టసల్ నాకు చాలా చాలా మస్త్ ఎంజాయ్ చేసిన సినిమాని నేను అనుకోలే ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తాను అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ దాని మ్యూజిక్ లో ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ర్యాప్ ఐ మీన్ సంతోష్ నారాయణన్ ఈస్ నోన్ ఫర్ యాడింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ర్యాప్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ దెర్ ఇస్ దట్ వన్ సాంగ్ ఐ థింక్ మిస్సింగ్ యూ అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది మిస్సింగ్ యూ నాట్ ఉంటుంది విచ్ ధ్రువ్ విక్రమ్ హిమ్సెల్ఫ్ ర్యాప్ అనే నా పాట ఎన్ని సార్లు నాకు గుర్తు కూడా లేదు ఇట్స్ డన్ సో వెల్ యా ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ లైక్ ఎమినెం స్లిమ్ షేడ్ వైప్ టు ఇట్ అనమాట ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ కరెక్ట్ ఆ సాంగ్ లో ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ ఓన్లీ మోస్ట్లీ ఐ థింక్ బట్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల యా తమిళ్ ఉంటుంది యా ఐ జస్ట్ ఎంజాయ్ దట్ ఫిల్మ్ నేను అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా చూసిన సినిమా అండ్ ఐ థాట్ దట్ ఐ షుడ్ పుట్ ఇట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ దేర్ అంటే ఒక కమర్షియల్ జోన్ లో ఉంటుంది సినిమా కంప్లీట్లీ ఫైట్స్ ఉంటాయి నీకు గుడ్ గాయ్ బ్యాడ్ గాయ్ ఇదే నడుస్తుంది బట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఒక గ్రౌండెడ్నెస్ ఉంటుంది ఒక ఆ క్యారెక్టర్స్ అందరూ రియల్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట విచ్ ఐ థాట్ విక్రమ్ కి లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ అనిపించింది ఆ సినిమా థియేటర్ లో రావాల్సింది అండ్ ఇట్ కూడా మేడ్ అలాట్ ఆఫ్ మనీ అని అనిపించింది దట్ ఇస్ మై ఫిఫ్త్ వెరీ గుడ్ మూవీ వెరీ గుడ్ మూవీ అండ్ లాస్ట్ కూడా లాస్ట్ అంటే చాలా మంది తీసుకొస్తారు కదా మొరాలిటీ పాయింట్ స్లో 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 అన్నారు బట్ నాకు నేను యాక్చువల్లీ ఒక వారం లేట్ చూసా సినిమా బట్ ఓటీటీ లో వచ్చిన అందరు స్లో 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 అన్నారు ఆ సినిమాని సెకండ్ హాఫ్ స్లో ఉంది అది అని బట్ నేను లైక్ ఆ ఇంటర్వల్ బ్యాంగ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు వాడు వస్తాడు అప్పుడు ధ్రువ విక్రమ్ అక్కడి నుంచి యాక్చువల్లీ నేను సినిమా ఇంకా ఎక్కువ చేశా అండ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ టిపికల్ కార్తిక్ సుబ్బరాజస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎండింగ్ వేర్ హీ టర్న్స్ ద టేబుల్స్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ అంటే లైక్ కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ గ్రే మీద ఎక్కువ ఆపరేట్ చేస్తాడు అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా మళ్ళీ ఫౌండ్ అవుట్ అవే వెరీ హీ కుడ్ టర్న్ ద టేబుల్ అగైన్ చాలా నచ్చి నాకు ఐ ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ యాక్చువల్లీ స్పెషల్ మెన్షన్స్ లో ఉండాలి ఇది నేను మిస్ అయ్యా నాకు నాకు సేమ్ సాండే సేమ్ ఒపీనియన్ నాకు ఉండాల్సిన స్పెషల్ మెన్షన్ లో కానీ అగైన్ సేమ్ నేను ప్యూర్ డైరెక్టర్ బేసిస్ మీద పైన కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ పడం చూసి తీ చూసిన సినిమా ఇది ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ ప్రైమ్ లో చూసా తెలుగులో చూసా బట్ జస్ట్ సోన్లీ డైరెక్టర్ మీద ఎందుకంటే నా విక్రమ్ మీద I mean, he's a great actor, obviously. I don't have any idea about Vikram movies. I don't have any idea about it. I don't have any idea about it. I don't have any idea about it. So, I don't have any idea about it. So, just solely Karthik Subraj movie and JP choose it. I enjoyed it. Yeah. 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 ఇది నేను ప్లే చేస్తా ఇది నేను చేస్తా ఇది నేను చేస్తా నాలుగైదు ప్లే చేస్తాడు ఆ కోబ్రా సినిమాలో కూడా అట్లనే సత్తాయించాడు అసలు సినిమా మొత్తం నువ్వు వై యూ డూయింగ్ దిస్ నువ్వు చెయ్యి అది కరెక్ట్ గా చెయ్యి ఆ సినిమా స్టిక్ ఆన్ అయ్యి జస్ట్ ప్లే దట్ వన్ రోల్ అండ్ క్రిస్టియన్ బేల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మూవీ ట్రై చేస్తాడు క్రిస్టియన్ బేల్ అంటే మంచి సినిమాలు తీసి నువ్వు క్రిస్టియన్ బేల్ అవు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు తీసే పని మాల్ సినిమాలు అన్నిట్లో నువ్వు నాలుగు నాలుగైదు గెటప్ వేసుకొని నేను సినిమా చూడాలంటే ఐ నాట్ సి విక్రమ్ బ్రెయిన్ లోనే ఉన్నాడు కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు ఫర్ సమ్ రీజన్ ఆ ఎక్కువ చేంబర్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది కదా లేదు నువ్వు ఎక్కువ క్యారెక్టర్ ప్లే
నేను చూడలే ఇప్పటివాక అందరూ దాన్ని తిట్టారు అందుకే ఐ డెంట్ సీ దట్ అవసరం లేదు సో బ్యాడ్ చూడు పీకి బ్లెండర్ చూడు సరిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ నీకు అదే అనిపిస్తుంది సీరియస్ గా యూకేలో ఎట్లుందా అన్నట్టుగా క్వశ్చన్ మార్క్ సినిమా నాకైతే అది అది కొంచెం పర్లేదు కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ ఇరైవి జిగర్ తాండా చూసి ఇది చూస్తే స్కోప్ కడితే గార్గి Gargi is my number 4. Number 4 lo bette va? Okay. Number 4 is okay. Gargi for me. I have it as as my number 1. Oh. Yeah. I I enjoyed that film. Yeah. Na kante chip chip I'll, I'll talk about it. Yeah. Yeah, ante chaala nachindi cinema and nen chandi na kante mundu usadu anukunta but we were discussing WhatsApp lo. Aithe chaala nachindi mari podcast cheyadam ani itla idea anukunte vaadu why not da director ki message annadu. ఓకే డైరెక్టర్ తో మాట్లాడొచ్చా అడుగొచ్చా అన్నట్టు అనే అనే అదే డైలమా లోనే వి మెసేజ్ డిమ్ అండ్ ఆయన చాలా మంచిగా హీ లైక్ జెంటిల్ మెన్ హీ రీచ్ అవుట్ టు అస్ హీ వాజ్ ఓకే టు టాక్ టు అస్ అండ్ మంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ పాడ్‌కాస్ట్ ఎవరైనా వినకపోతే ప్లీజ్ డు లిసన్ చిత్రాలోచన వాల్ చేశారు ఆ డైరెక్టర్ తో యా గ్రేట్ పాడ్‌కాస్ట్ యా గౌతమ్ రామచంద్ర హీ వాస్ వెరీ ఓపెన్ అండ్ చాలా మంచి మాట్లాడాడు మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఇలా ఉంటాయి అండ్ ఆయన డెప్త్ చెప్పిన తర్వాత ఇట్స్ లైక్ పేలిపోయింది ఇలా ఓకే ఎగ్జాక్ట్ ఉండని యా సో ఇంక్రెడిబుల్ అనిపించింది సో యా పాడ్కాస్ట్ లో కూడా ఇట్ లాట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ద అబౌట్ ద ఫిల్మ్ సో యా నో యాక్చువల్లీ సో జస్ట్ మెన్షన్ మీ పాడ్కాస్ట్ జస్ట్ సారీ ఇంటరప్ట్ బట్ ప్రతి నేను ఆ పాడ్కాస్ట్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించిన ఒపీనియన్ చెప్తా సో ప్రతి మూవీకి ఒక డైరెక్టర్స్ విజన్ ఉంటుంది డైరెక్టర్ చెప్పాలనుకున్న విజన్ ఉంటుంది అండ్ నాట్ ఎవ్రీ టైమ్ గెట్స్ కన్వైట్ ప్రాపర్లీ టు ఆడియన్స్ ఈవెన్ క్రిటికల్ గా చూస్తున్న వాళ్ళకి కూడా కొంచెం కన్వే అవ్వకపోవచ్చు మేబీ రాంగ్ ఇంకొక వే లో కన్వే అవ్వచ్చు So, what I thought was, what if one of the directors who came to Gargi or Return Type, who came to the cinema, who came to the cinema, who came to the vision of the podcast, and explained to the cinema, I would like to enjoy it extremely. Because Gargi, I enjoyed it a lot, me podcast especially. So, what if I would like to say that, I always wanted to say that, నాకు అట్లాంటి పాడ్కాస్ట్ నాకు మెహర్ రమేష్ కావాలి షాడో మూవీ గురించి లైక్ వై ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు మూవీ ద్వారా ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు అనేది ఎనివే సాకేత్ మన ఒక రీల్ చేశాడు కదా ఇట్ ఇస్ సో సీరియస్ అని సాకేత్ అడగాలి మెహర్ రమేష్ ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ ఎందుకు ఇంత లాంగ్ హెయిర్ ఎందుకు ఉంది సార్ అంటే చాలా ఏళ్ళ నుంచి పెంచుతున్నాడా లేకపోతే ఎలా ఎనీవే సో యా గార్గి వాజ్ మై టాప్ వన్ మూవీ నేను ఆ సినిమా థియేటర్ లో వచ్చింది ఐ థింక్ ఒక రెండు ఎవరో ట్వీట్ చేశారు గార్గి సినిమా బాగుంది అని నేను వెళ్ళిపోయాను ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఫర్ మీ ఇట్స్ ద బెస్ట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు బికాస్ దాని స్క్రీన్ ప్లే దాని స్టోరీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రెడీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఇట్స్ అబౌట్ ఒక స్కూల్ టీచర్ తన నాన్న ఒక రేప్ కేసులో ఎరుక్కుంటాడు అండ్ తను ఫైట్ చేస్తుంది టు గెట్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద జైల్ అండ్ ఇట్లాంటి స్క్రీన్ ప్లే కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా మనం ఆల్రెడీ చూసాం వేరే లాంగ్వేజ్ లో కానీ ఎవ్రీవేర్ వీ హెవ్ సీన్ ఇట్ బట్ వాట్ మేక్స్ ఐ థింక్ గార్గి స్పెషల్ ఇస్ టెక్నికలీ ఇట్ ఇస్ సో గుడ్ మ్యూజిక్ కానీ దాని కెమెరా వర్క్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ డిరెక్షన్ కానీ అంటే నేను అంత టాప్ నాచ్ స్క్రీన్ ప్లే కానీ అంత టాప్ నాచ్ ఏమంటారు టెక్నికల్ వైజ్ నేను సినిమా చూడలే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఫర్ మీ నేను లాస్ట్ చూసింది ఐ రిమెంబర్ గరుడ గమన విచ్ వాస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఐ థింక్ ట్వంటీ ట్వంటీ దాని తర్వాత నాకు గార్గి ఆ లెవెల్ అనిపించింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద స్టేజింగ్ కానీ దెర్ ఇస్ దట్ వన్ సీన్ వేర్ సాయి పల్లవి కోర్ట్ బయట ఉంటది అండ్ వాళ్ళ నాన్నని తీసుకొస్తూ ఉంటారు మొహమ్మద్ ఐ థింక్ ముసుగు వేస్తారు ఎవరో ముసుగు తీసేస్తారు అండ్ ఒక క్రౌడ్ ఉంటది మీడియా ఉంటది క్రౌడ్ ఉంటది అండ్ సాయి పల్లవి రియాక్షన్ ఉంటది ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాపనింగ్ ఐ థింక్ వాళ్ళ నాన్నని కొడతాడు కొడతారు కూడా కొంతమంది దట్ హోల్ సీన్ ఇస్ డన్ సో వెల్ రైట్ దాంట్లో ఉన్న కెమెరా యాంగిల్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఇస్ జస్ట్ అంటే అదొక సినిమాటిక్ మాస్టర్ పీస్ అనిపిస్తుంది జస్ట్ ఒక సీన్ అండ్ ఆ సినిమా ఒక్క సెకండ్ కూడా నాకు డైల్యూట్ అయినట్టు అనిపించలేదు ఆల్ దో ద లాస్ట్ రివ్యూల్ చాలా మంది ఇది చాలా గొప్ప రివ్యూల్ అనుకున్నారు ఐ కుడ్ నాకు ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ కుడ్ సీ ఇట్ కమింగ్ బట్ ఈవెన్ దెన్ నాకు ఆ సినిమా ఏ మాత్రం తీసిపోలేదు ఇట్ వాజ్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ డన్ అంటే ప్రాపర్ గా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక నువ్వు టెక్నికలీ నువ్వు ఎంత సౌండ్ ఉంటే నీ టీమ్ దట్స్ వాట్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ దట్ నువ్వు స్క్
అంటే ఆ సినిమా ఓటీటీలో చూసి జనాలు ఐమ్ షూర్ చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేసి ఉంటారు అండ్ చాలా మంది వెళ్ళి ఉండకపోవచ్చు థియేటర్ కి బట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ గార్గీ సినిమా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నారు ఏం చూసాను రా ఏమన్నా ఉన్నాయి సినిమా అని సో ఐ లవ్ దట్ ఫిల్మ్ నేను చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో దట్స్ మై ఫస్ట్ పిక్ చెప్పినట్టు తన ఏదైతే కన్వే చేయాలనుకుంటున్నాడో నాట్ ఓన్లీ దట్ దట్ అరే ఈ సినిమాలో నేను మిస్ అయిన డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళు ఎంత థాట్ ఎంత దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఎంత థాట్ ప్రాసెస్ పెట్టారు వెనకాల అనేది Yeah, I just loved uh, yeah. Enjoy, yeah. So, I yeah. want something like that for, uh, for Sukumar films, man, to be honest. Nah, first, first mm-hmm. thought, I thought that Sukumar is going to be a good one. Sukumar, I don't know if I have two balls in my head. So, Sukumar explains this, I'll understand it, maybe. Sukumar be like, I'm going to ask you 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 to ask you. Actually, Sukumar is the same. Sukumar is the same. Sukumar is the same. Sukumar is the same. I think it's the same. కోపం వచ్చింది ఎందుకో వారధి అని టీవీ నైన్ లో ఎన్ఆర్ఎస్ లైవ్ షో చేస్తారు రాత్రిపూట వేస్తారు ఆ షో లో ఒక ఫ్యాన్ ఇట్లానే ఫోన్ చేసి సినిమా ర్యాంట్ వేస్తాడు అనమాట సుకుమార్ వేసుకుంటాడు గట్టిగా వేసుకుంటాడు యా సీరియస్ అవుతాడు అది నీ ఒపీనియన్ నీ ఒక్కడ సబ్జెక్ట్ ఒపీనియన్ బయటకి వెళ్ళి అందరినీ కనుక్కో ఈ రేంజ్ లో సుకుమార్ లో ఉన్న ప్రొఫెసర్ బయటకు వచ్చాడు బేసికలీ అవినాష్ గారికి తెలుసు నేను హారర్ ఫ్రీ కానీ నాకు విపరీతంగా ఇష్టం హారర్ సినిమాలు అండ్ నేను ఎందుకు స్పెసిఫికలీ ఐ నో దట్ ఈ సినిమా ఏం పర్ఫెక్ట్ కాదు బట్ నేను కావాలని లిస్ట్ లో ఎందుకు పెడుతున్నానంటే ఐ వాంట్ పీపుల్ టు వాచ్ ఇట్ తెలుగులో హారర్ సినిమాలు అసలుకే రావు ఐ వాంట్ మోర్ తెలుగు హారర్ ఫిల్మ్స్ సో అందుకు నేను లిస్ట్ లో పెట్టాను ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ స్టోరీ అబౌట్ ఒక మదర్ డాటర్ ఉంటారు వాళ్ళ డాటర్ కి డాటర్ పొజిషన్ డాటర్ డాటర్ లోపల దెయ్యం వస్తుంది మసూద అనే దెయ్యం వస్తుంది అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అనేది అండ్ వాళ్ళిద్దరి నేబర్ మన ప్రొటాగ్నెస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొటాగ్నెస్ తిరువీర్ సో గోపి అతని పేరు సో వాళ్ళు ఎలా ఆ ఫైట్ చేశారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఏమంటారు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ దే షో విత్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ యాక్చువల్లీ జమ్ స్కేర్స్ చాలా ఫ్యూ ఉంటాయి సినిమాలో విచ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేటెడ్ దట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ లాట్ అబౌట్ మూడ్ సెట్టింగ్ ఆ సినిమాలో వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన సెట్ కానీ కెమెరా వర్క్ కానీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ ఆ కలర్ కానీ నాకు చాలా 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 నచ్చింది ఐ థాట్ దట్ ఇట్ ఇట్ వాస్ డన్ రియలీ వెల్ ఇన్ దట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ దర్ ఇస్ దట్ వన్ షాట్ ఎవరు రీసెంట్లీ ట్వీట్ కూడా పెట్టారు మసూదా ఒక ఐ థింక్ ఒక బులక్ కార్ట్ లో నుంచి ఇట్లా దిగుతుంది అనమాట ఇట్లా పూర్తిగా బుర్కా వేసుకొని ఉంటుంది అండ్ దర్ ఇస్ దట్ వన్ షార్ట్ కింద నుంచి టాప్ యాంగిల్ షార్ట్ ఉంటుంది అండ్ చుట్టూ విలేజ్ ఉంటుంది సో గుడ్ యా ఐ మీన్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో సెకండ్ హాఫ్ లో వాళ్ళు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో పూర్తిగా లేదు వెరీ ఫ్యూ చూడు యూ విల్ ఎంజాయ్ తెలుసు నీకు హారర్ సినిమాలు ఎక్కువ అని యా యా వచ్చింది జస్ట్ వన్ డే అది ఎప్పుడైతే రికార్డ్ చేస్తున్నామో అప్పుడే డ్రాప్ అయింది మసూదా దాని కలర్ గ్రేడింగ్ గానీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ గానీ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాడు కెమెరా తోటి నేను చెప్తా యాక్చువల్లీ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటో సో గార్గీ మసూదా రెండు నా స్పెషల్ మెన్షన్స్ లో ఉన్నాయి బట్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే నేను థియేటర్ లో చూసా ఆ సినిమాని సో డైరెక్టర్ ఎక్కడ విన్నాడు అంటే సెకండ్ హాఫ్ ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ హాఫ్ లో ఎప్పుడైతే కొన్ని లైక్ కొన్ని గోరీ మూమెంట్స్ వస్తాయి అనుకుంటామో కొంచెం స్లో అవుతుంది కదా అండ్ పీపుల్ ప్రెడిక్ట్ దట్ దేర్ మైట్ బి అ జమ్ స్కేర్ సో జనాలు భయపడిపోయి థియేటర్ లో ఏం చేశారంటే అరే వెనకాల వస్తుంది అరే ముందు వస్తుంది అని గట్టి గట్టి అరిచేస్తున్నారు అనమాట సో బేసిక్ గా పీపుల్ అంటే వాళ్ళు బ్రే అన్ అనుకున్నారేమో బట్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు భయపడకుండా సౌండ్ చేసేసి ప్యాకేజ్ రైట్ అది పెరిగితానంకే అది ఇండికేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అక్కడ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ బేసిక్ గా వాడు వాడు రీచ్ అయ్యాడు వాడు ఏమైతే తీయాలనుకున్నాడు దట్ ఈస్ వేర్ ద అట్మాస్ఫియర్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ సెట్ 
అండ్ యాక్చువల్లీ నేను పృథ్వీ అడిగాడు బేసిక్గా నేను దయ్యం సినిమాలు అంటే కొంచెం బ్యాండ్ అడుపుకునే టైప్ అనమాట సో మరి నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళేవరా అంటే ఏమో నా సినిమాలు రివ్యూస్ బాగున్నాయి 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 అని అనిపించింది నేను వెళ్ళిపోయా అంతే అంటే అండ్ నాకు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ ఆల్సో దిస్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ హౌ ఆస్పిరేషనల్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ గెటింగ్ రైట్ అంటే ఆ సినిమాలోనే సెకండ్ పార్ట్ కి స్టోరీ అన్ని ఓపెన్ ఎండింగ్స్ వదిలేసి సో దాట్ ఒకవేళ సినిమా బాగా ఆడితే సెకండ్ పార్ట్ తీసేటట్టు ఒక ఒక దారి వేసుకున్నాడు ముందే అండ్ ఇట్ వాస్ ఆల్సో అంటే ఏదో ఫోర్స్ఫుల్ గా తీసినట్టు కాకుండా ముందే కొన్ని సబ్ అంటే ఓపెన్ ప్లాట్స్ వదిలేసి తీసాడు సినిమా ఆ ఓపెన్ పాయింట్స్ వదిలేసినా సరే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ అనిపించదు ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అ కంప్లీట్ వన్ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ట్రికీ టు డూ చాలా చాలా ట్రికీ కదా టూ 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 సో అండ్ ఆల్సో యా ఏ సర్టిఫికేట్ ఫిల్మ్ సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో చాలా బ్లడ్ షేడ్ ఉంటుంది విచ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ నాకు చాలా ఇష్టం అట్లా వెన్ నువ్వు ఏదైతే తీయాలనుకున్నో దానికి ఫుల్ ఆన్ స్టిక్ ఆన్ అయ్యి లైక్ దే కుడ్ హ్యావ్ అవాయిడెడ్ ఇట్ అంటే వాళ్ళకు యూ బై ఏ చేయడానికో యూ చేయడానికో ఏదో చేయొచ్చు కానీ బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ వాళ్ళు లేదు మేము ఇది చూపించాలా ఇంపాక్ట్ ఉండాలని చెప్పి దే షో ఇట్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ ఎంజాయ్ మసూదాలో జీవితం చాలా చాలా కనెక్ట్ అయిన సినిమా అంటే లైక్ రిలేట్ అయ్యా క్యారెక్టర్స్ కి ఈ సెలబ్రి క్యారెక్టర్ ఇందాక ఇంతకు ముందు మనం ఎలా అయితే అనుకున్నామో హౌ నక్షత్రం నగర్ లో ఈ సెలబ్రి క్యారెక్టర్ ఫీల్స్ లైక్ డిజైన్ అండ్ నిజ జీవితం నుంచి తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుందో ఈ సినిమాలో కూడా ఉన్నాయి మూడు క్యారెక్టర్లు అయినా ఆ స్టోరీ నడిపించడానికి ఆయన చాలా బాగా ఫ్రెష్ అవుట్ చేసి రాసుకున్నట్టు అనిపించింది అండ్ రియలీ రియలీ గ్లాడ్ దాట్ ఫైనలీ ఫైనలీ అంటే అంతకు ముందు ఒకటి రెండు క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చినా కూడా బట్ వెన్నెల కిషోర్ కి ఒక ప్రాపర్ డ్రామా క్యారెక్టర్ వచ్చింది వెర్ హీ కుడ్ యాక్చువల్లీ పర్ఫామ్ అయితే వన్ ఆఫ్ ద రివ్యూస్ చదవాలంటే జస్ట్ లుక్ అట్ హౌ వెన్నెల కిషోర్ గివ్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వెన్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ వెరీ ఓల్డ్ యాడ్ నిర్మా యాడ్ గురించి చూపించుకుంటూ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడు సెకండ్ హాఫ్ లో వస్తుంది అనుకుంటా ఐ థింక్ లైక్ వన్ టూ ప్లేసెస్ లో చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు ఆయన అండ్ చాలా ఎమోషనల్లీ చాలా మూవ్ అయ్యా నా నా టాప్ త్రీ ఎందుకు టాప్ త్రీ లో ఉన్నాయి అంటే ఐ యాక్చువల్లీ క్రైడ్ ఫర్ దీస్ ఫిలిమ్స్ అనమాట సో అందుకే నా టాప్ త్రీ ఈ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి ఒకే జీతం కూడా ఏడ్చా మంచిగా చాలా బాగా ఏడ్చా సో మీకు లేదా ఇక్కడ మెన్షన్స్ లో ఉంది అంతేనా ఎందుకంటే గుడ్ నాకు నచ్చింది ఓన్లీ రిగ్రెట్ బస్ నేను తెలుగులో చూసా మూవీ బట్ సమో ఐ స్టిల్ ఫెల్ట్ బట్ డబ్బింగ్ ఫిలిం లాగా అనిపిస్తుంది తెలుగు ప్రాపర్ తెలుగులో ఉన్న సినిమా కూడా నాకు అట్లా అనిపించింది ఎందుకంటే ఫ్లేవర్ అలా ఉండడం వల్ల ఆ ఒక్క అంటే జస్ట్ పర్సనల్ థింగ్ ఒక్కడ పక్కన పెట్టేస్తే ఐ ఎంజాయ్ దట్ మూవీ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఎమోషనల్ గా ఉంది అండ్ యా ఒక్కటి నేను నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఆ టైం ట్రావెల్ అనేది జస్ట్ ఒక కమన్ గో థింగ్ లాగా పెట్టాడు అది నాకు బాగా నచ్చింది దానికి స్ట్రెస్ చేయకుండా నచ్చింది దాని వ్యక్తికెళ్లి కెలికేసి దాన్ని ఒక కామిక్ చేయకుండా అది చేశాడు అది నాకు నచ్చింది ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దాట్ అండ్ యా ఎమోషనల్ పరంగా అయితే యా ఈ ఇయర్ వచ్చిన ఎమోషన్ ఉంది బట్ ఏమంటాం నేను కనెక్ట్ చేసి ఉంచింది సినిమా అంతా ఆ ఎమోషన్ కి టూ మచ్ గా కాదు కామిక్ గా కాదు అట్లా కాకుండా సో అది అవినాష్ అన్నట్టు ఈ సినిమా ఇష్టం నేను ఒక ట్వీట్ వేసా అనమాట ఒకే ఒక జీవితం ఇస్ అన్ ఇండియన్ టైం ట్రావెల్ ఫిలిం అని బికాస్ ఓన్లీ అన్ ఇండియన్ ఫిలిం క్యాన్ హ్యావ్ దట్ డ్రామా మదర్ సెంటిమెంట్ అండ్ ఆల్సో ప్లగ్ ఇన్ గైస్ మేము ఒక ఆర్టికల్ రాసాము అమ్మ సాంగ్ మీద ద మాస్టర్ సిరివెన్నెల గారు ఇస్ అంటే ఆ సాంగ్ లో ఏముంది అమ్మ గురించి పాడుతున్నారు కదా అనిపిస్తుంది బట్ If you read that article, you know why, why he is such a big master. Yeah. Right. I have a special mention about it. Okay, okay. The, not actually, I don't know what I'm saying. I actually, the amma sentiment was the weakest part for me. I actually, I don't know what I'm saying. 
ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ మనం స్లామ్ బుక్స్ లో ఉంటది కదా వాట్ వుడ్ యూ డూ వాట్ అడ్వైస్ వుడ్ యూ గివ్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టైప్ లో దాన్ని ఒక సినిమా తీస్తే ఎట్లా ఉంటది అనేది రైట్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాళ్ళ యంగ్ యంగ్ సెల్స్ ని కలుసుకొని వాళ్ళు ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అనేది అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ద టైమ్ మెషిన్ పోర్షన్స్ ఆల్సో వాళ్ళకున్న లిమిటెడ్ బడ్జెట్ లో కూడా దిల్ ఇట్ లుక్ వెరీ అథెంటిక్ వాళ్ళు దాని మీద ఆ మెషిన్ మీద వాళ్ళు ఎంత టైం స్పెండ్ చేశారో తెలియదు కానీ బట్ ఇట్ లుక్ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ యూజువలీ ఏమవుతుంది మనం హాలీవుడ్ సినిమాలు ఎప్పుడైనా చూసినా ఈ స్పేస్ దీని మీద దే స్ట్రెస్ లాట్ అబౌట్ ఈ టైం వెనక్కి అయితే ఏమవుతుంది దీంట్లో ఉన్న ఫిజిక్స్ ఏంది ఇదంతా తోట కూడా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మన వాళ్ళు చేసింది శాండి చెప్పినట్టు ఇట్స్ అ వెరీ ఇండియన్ సైఫై ఫిల్మ్ దట్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద మెషిన్ అండ్ దీంతో వెనక్కి వెళ్ళారు కథం బాధ నువ్వు లాజిక్ లు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి రైట్ టైం ఎలా పనిచేస్తుంది వీళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి వెళ్ళారు వీళ్ళ లైఫ్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నాయి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వెరీ నైస్లీ డన్ అనిపించింది అండ్ ఎస్పెషలీ స్పెషల్ మెన్షన్ టు దోస్ కిడ్స్ వాళ్ళు చాలా బాగా ప్లే చేశారు అనిపించింది వాళ్ళ యాక్టింగ్ వాజ్ సో గుడ్ అండ్ వాళ్ళ కాస్టింగ్ కూడా అప్రోప్రియేట్ అనిపించారు ఆ ముగ్గురికి శర్వాకి వాళ్ళకి అండ్ నాస్ట్రేలియా ఫైటర్ కూడా చాలా బాగా చేశారు వాళ్ళకు ఉన్న చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో ఒక ఎయిటీస్ నైన్టీస్ ఫీల్ తీసుకురావాలంటే నాట్ ఈజీ కదా చాలా మనకి యాక్చువల్లీ నాస్ట్రేలియా బాగా మన నైన్టీస్ కిడ్స్ కాదు మనకి బాగా కనెక్ట్ అవుతాం సో మేబీ మనకన్నా ముందు వాళ్ళకు ఆర్ మనకన్నా తర్వాత వాళ్ళకు మనం కనెక్ట్ అయినట్టుగా మేబీ అవ్వాలని కూడా అనిపించింది ఆ మూవీ ఆ నిర్మాడ్ అందుకే నిర్మాడ్ టీవీలో చూసి ఉంటారు అంటే ఒక సినిమాకి పొద్దున్న ఫోర్ థర్టీకి లేచి పొద్దున్న ఆరింటికి నేను వాడు బండి మీద సినిమాకి వెళ్ళి మ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఇట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ నో హౌ యూ కన్సీవ్ కన్సీవ్ దాట్ చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేను రెండు సార్లు చూసా థియేటర్ లో ఒక ఐదు ఆరు సార్లు చూసుంటా నార్మల్ ప్రైమ్ లో ఐ రియలీ ఎంజాయ్ సర్టెన్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ లెఫ్ట్ టు టాక్ అబౌట్ ఆర్ ఆర్ అందరు మాట్లాడేసారు దాని గురించి మేము త్రీ అవర్స్ సినిమా మీద త్రీ అవర్స్ పాడ్కాస్ట్ చేసాం సో ఇంకా మాట్లాడితే కోరుతారు నేను పెట్టలేదు యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ నీ దాంట్లో ఉన్నారా అవినాష్ స్పెషల్ మెన్షన్ థియేటర్ లో అంత టికెట్ ఆబ్వియస్ గా హైక్ డ ప్రైసెస్ బట్ స్టిల్ అంత ఉన్నా కూడా నేను టూ టైమ్స్ వెళ్ళి చూసి థర్డ్ టైం కూడా నేను రెడీగా ఉన్నాను మూవీ అంటే నాకు జీరో రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయి ఆబ్వియస్ లా మూవీ మీద సో నేను ఇయర్ టాప్ త్రీ లో నాకు పర్సనల్ గా నేను పెట్టుకునే అంటే నేను రీవాచ్ కి ఎంత రెడీగా ఉన్నానో వాటిని నా టాప్ త్రీ లో పెట్టుకున్నా సో యాక్చువల్లీ రీవాచ్ చేశాను రీవాచ్ కి రెడీగా ఉన్నవే పెట్టుకున్నాను అనమాట నేను అంటే సో నాకు అవి అంత ఎక్కాయని సో నా యాక్చువల్ టాప్ వన్ ఆర్ఆర్ఆర్ నాకు ఓన్లీ ఆర్ఆర్ఆర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే నేను టాప్ మెన్షన్ చేశాను అండి ఐ డోంట్ లైక్ ద సెకండ్ నేను సెకండ్ టైం వెళ్ళి చూసినప్పుడు నేను ఐ రిమెంబర్ క్లియర్లీ సెకండ్ టైం వెళ్ళి చూసాను ఇంటర్వెల్ లో లేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను ఐ ఐ నాకు సెకండ్ హాఫ్ నాకు ఎక్కలేదు సినిమా సో టాప్ వన్ గురించి డీప్ గా డిస్కస్ చేద్దాం వన్ వచ్చినప్పుడు నేను యాక్చువల్ థర్డ్ కస్తా సో నా టాప్ టాప్ థర్డ్ అగైన్ సేమ్ రీవాచ్ కి రెడీగా ఉన్నాయి నాకు కేజీఎఫ్ టూ నాకు టాప్ థర్డ్ ఉంది నాకు అంటే ఎక్కకపోతే అది అనిపిస్తుంది బట్ ఎక్కితే అగైన్ సేమ్ అలా ఉండి పెడతారు సేమ్ నాకు ఎందుకంటే అగైన్ అట్మాస్ఫియర్ అని అడుగుతా శాండి సేమ్ అట్లనే చుట్టుపక్కల ఉన్న క్రౌడ్ ఆ సౌండ్ ఆబ్వియస్లీ హై ఆబ్వియస్ గా హైప్తో వెళ్తారు ఆ సినిమాకి ఎవడన్నా కేజీఎఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ చూసాక నీకు లేకపోయినా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న సరౌండింగ్ మనకి ఎక్కించిన హైప్ తోటి హైప్ తోనే వెళ్తాం ఆబ్వియస్ గా సో వీటన్నిటికీ నాకు మ్యాచ్ అయ్యి నాకైతే బ్యాంగర్ ఉండే సినిమా మూవీలో సౌండ్ రా నాకు ఫర్ సమ్ రీజన్ నాకు యూఎస్ లో అంత సౌండ్ ఎక్కువ బెటర్ నీకు ఆబ్వియస్ తెలిసిందే కదా బట్ అఖండ ఒకటి ఇదొకటి థియేటర్ కి డిస్ట్రిబ్యూటర్ చెప్పాడేవో నువ్వు పెంచు పెంచి పెట్టు మొత్తం చెప్పాడు నాకు తెలియదు పక్కన థియేటర్ లో కూడా ప్లే అవ్వాలి పక్కన ఎగ్జాక్ట్లీ టూ మచ్ సౌండ్ పెట్టాడు జనాలు అందరూ ఒకటి క్రేజ్ లో ఉన్నారు సమో ఆ క్రేజ్ కూడా నాకు బాగా ఎక్కేసి సినిమా అది కేజీఎఫ్ ఐ థింక్ మనం పాడ్కాస్ట్ కూడా చేసాం కేజీఎఫ్ కేజీఎఫ్ టూ మీద మేబీ నీకు అంత ఎక్కల
నాకు తెలుసు యష్ తోప్ నాకు తెలుసు కథలు కథలు అక్కడి నుంచి కథలు సినిమా మొత్తం నేను అదే అర్థమైంది యా తోపు వాడు మళ్ళీ తోపు మళ్ళీ మళ్ళీ గనం తీసుకోవాలి అబ్దుల్ రా అయ్యా ఎనీవే ఫస్ట్ పార్ట్ అర్థమై సెకండ్ పార్ట్ నిద్రపోయాలి బట్ విక్రమ్ కి ఒక్క క్రెడిట్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే ద స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ నాట్ నెసెసరీ సంథింగ్ దట్ యూ అంటే ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ టూ లో ద స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యష్ ఎంత తోప్ అనేది రైట్ ఈచ్ మూమెంట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది యష్ రిజాల్వ్ చేస్తాడు ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది రాకింగ్ స్టార్ యష్ రిజాల్వ్ చేస్తాడు బట్ నీకు విక్రమ్ అట్లా కాదు కదా ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ మోర్ లైక్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ యా యా సో కరెక్ట్ బట్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ విక్రమ్ కూడా చాలా చాపీ ఉంటుంది సినిమా అంత చాపీ ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ అంటే చాలా నచ్చింది ఎడిటింగ్ ఐ థింక్ ఇట్ వర్క్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ దాట్ ఫిల్మ్ టాప్ త్రీ ఎవరు మీ అవినాష్ నువ్వు చెప్పిన టాప్ త్రీ నా చాలా విచిత్రమైన పిక్ అనిపించవచ్చు ఇది ఎందుకు ఉంది అని బట్ నాకు హిట్ టూ చాలా నచ్చింది సో ఐ పుట్ ఇట్ టాప్ త్రీ నేను నో రిలీజ్ నేను హిట్ టూ మొన్న రీసెంట్ సో నేను థియేటర్కి వెళ్ళి చూసా హిట్ టూ యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ దట్ ఇట్ వాస్ రియలీ నైస్లీ డన్ థ్రిల్లర్ అనిపించింది ఒక్క 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 సెకండ్ కూడా బ్రీదింగ్ స్పేస్ ఉండదు సినిమాలో ఇట్ కీప్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు లాస్ట్ అండ్ దెర్ ఈస్ నాట్ డైవర్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ టైలర్ మేడ్ అడ్విసేష్ ఈస్ ప్లేయింగ్ వాట్ ఎవర్ హీ ప్లేస్ బెస్ట్ రైట్ అడ్విసేష్ అడ్విసేష్ ఏది చేస్తాడో అదే చేశాడు సినిమాలో రైట్ అండ్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ ఈ సినిమా ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా చూస్తుండే మా డైరెక్టర్ పేరు మర్చిపోతుంది శైలేష్ ఫ్రీ సో శైలేష్ వాజ్ సేయింగ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ దట్ ఆడియన్స్ ని నేను డమ్ గా ట్రీట్ చేయలేదు ఈ సినిమాతో అని దట్స్ వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ దట్ చాలా చోట్ల హీ డజంట్ ఈవెన్ బాదర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కొన్ని వాళ్ళు చేసే డిఫరెంట్ ఫారెన్సిక్స్ కానీ ఏదైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగే వర్క్ కానీ ఇట్ కీప్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు లాస్ట్ అండ్ ఐ మీన్ చాలా మంది ఆ కిల్లర్ రివీల్ అంత నచ్చలేదు అన్నారు సమ్ పీపుల్ వర్ సేయింగ్ ఈ వీడా కిల్లర్ ఆ టైప్ లో అది ఇది బట్ ఐ ఐ న్యూ నేను సినిమాకి వెళ్ళక ముందే నాకు తెలుసు కిల్లర్ ఎవడో ఎవడో స్పాలర్ పెట్టి పడి చూపాడు ట్విట్టర్ లో నేను చెప్పట్లేదు బట్ ఈవెన్ దెన్ నేను ఎంజాయ్ చేసా బాయ్ టెల్ యూ వై బికాస్ ఆ రివీల్ ఆ రివీల్ ఆ రివీల్ అనేది దాన్ని స్ట్రెస్ చేయడు నేను అంటుంది ఆ రివీల్ ఏదో సమ్ మేజర్ రివీల్ ఓ ఫాక్ ఇదేదో దీని మీదే సినిమా అంతా బ్యాంక్ చేసుకో ఆ రివీల్ అయిపోయాక తెర్ ఇస్ సో మచ్ సినిమా ఆఫ్టర్ దట్ రైట్ దాని తర్వాత టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నీకు లాస్ట్ లాంగ్ డ్రాన్ క్లైమాక్స్ ఉంటుంది అండ్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో an a certificate film there is a lot of bloodshed in the film naak inda ki bloodshed annapudu naak adhe gurtochindi acha naak inkoka cinema kuda gurtochindi which was our uh, special mention aap dhanam chuda discuss chestha ellam naak ellam ha yeah aap bloodshed if it, if it was if hit to okela release ani chusunte definitely i think nen anukuntna pakka top would have put in the top 10 lo unde ded anukuntna nenu and i was looking forward actually inka next up blood degradation veru you know a spoiler ga to break obviously but uh, there is a scene right uh, gori ga untadu uh, hawks atu chaala gori body ni itla cut chestunte body itla dead body shake aitundi itla ga adu scene as it is used naake ah correct correct ela ra nain chaala naake naake atlante de kavali naaku atlante chaala interest anamata chaala interest saw vibes unnai like it means again see the thing is that naaku దాంతో కూడా ప్రాబ్లమ్ ఉంది వేర్ ఇంగ్లీష్ సినిమాలో కొన్ని నేను జిక్సో అనే సినిమా చూసాను దట్ వాస్ అ సారి మేక్ వాళ్ళు ఏంటంటే దే డూ గోరీ జస్ట్ ఫర్ ద ఫక్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్లా కూర్చోబెట్టి ఒక బ్రెయిన్ చూపిస్తారు ఒక స్టమక్ కోసు ఇదంతా అవసరం లేదు ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ ఇది చేయడం బట్ హిట్ టూ సినిమాలో ఇట్ ఇట్ వర్క్స్ వెల్ ఫర్ ద స్క్రీన్ ప్లే ఆ స్క్రీన్ ప్లే లో కాదు పెట్టడం ఇంపార్టెంట్ అందుకు లేదు బాబా ఏసీ ఏసీ సార్ చంపేవాడిని బట్ యా బట్ అంటే నేను థ్రిల్లర్ లో చూసి 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 
ఐ అంటే నాకు నాకు కూడా యాక్చువల్లీ నాకు ఇంటర్వెల్ లో తెలుసు నాకు ఇంటర్వెల్ లో మా ఫ్రెండ్ ఒక సైకో కాడు ఫోన్ చేశారు వీడ్రా అని చెప్పేశాడు సినిమాలో ఉన్నవాడు చెప్పకుండా ఉండేదే రెండు గంటల సినిమా దాన్ని మొత్తం చూసేది లాస్ట్ లో వచ్చి ఆ పది నిమిషాల రివ్యూల్ కి ఆ రివ్యూల్ వచ్చిన తర్వాత ఆబ్వియస్ గా టెంప్లెట్ హీరోని కూర్చోబెట్టి ఆ విలన్ గాడు కూర్చోబెట్టి నీకు నేను ఎందుకు చేశాను తెలుసా చెప్పే నెరేషన్ కి మనం చూసేది ఆబ్వియస్ గా థ్రిల్లర్ అందుకే కదా నువ్వు దాన్నే చెప్పేస్తే ఇంకా నాకు ఎందుకు నేను చూడటం ఇంకా బట్ బట్ స్టిల్ లిక్విడ్ చెప్పినట్టు ఇట్ స్టిల్ వర్క్ ఫర్ మీ అంటే నేను సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా ఐ వాస్ లైక్ ఓ ఇదా క్లూ ఇదా క్లూ ఇదా క్లూ ఐ మీన్ ఐ వాస్ సర్చింగ్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ మీ బట్ యా for some reason it is not in my any of mention but it's a very good kadi asala ya breathing space lekunda cinema la naaku adhi nachu that it kept Main moving from one scene to the other ha exactly neeku okka second kuda neeku oh ikkada pause ayindi koncham itla drag avutundi never did i feel yeah okka okka scene nunchi elipothane undi and clues drop chestundi cinema mottham and it is actually making you think and notice and matter a lot of the times naaku naaku adhi nachindi hit to cinema gurinchi and obviously climax lo ఇది చెప్పచ్చు అట్లీస్ట్ నాని ఉన్నాడు హిట్ త్రీలో అనేది సీన్ వేర్ నాని వస్తాడు సో అండ్ దట్ దట్ హోల్ సీక్వెన్స్ ఆబ్వియస్లీ అది హైప్ చేయడానికి పెట్టారు అది ఐ రియలీ లైక్ అంటే నేను ఎంజాయ్ చేశాను సినిమా సో అందుకే నేను హిట్ థర్డ్ లో పెట్టాను మేబీ కొంచెం లిస్ట్ లో చాలా పైన పెట్టానేమో బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఫైన్ నేను సినిమా త్రూ అండ్ త్రూ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎంజాయ్ చేశాను కాబట్టి నేను అందుకే టాప్ లో పెట్టాను కొంచెం స్పాయిలర్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టాప్ టెన్ లిస్ట్ హిట్ త్రీ టాప్ టూ లో ఉంటుంది లిక్విడ్ లిస్ట్ లో ఆల్రెడీ రాసి పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే టాప్ టూ నాది అంటే సుందరానికి టాప్ వన్ ఇంక్రెడిబుల్ ఫిల్మ్ నాకు చాలా నచ్చింది సినిమా ఇట్స్ అబౌట్ విద్యా బాలన్ ఇస్ అ మీడియా ప్రొఫెషనల్ అనమాట మీడియా హెడ్ తను అండ్ ఒక ఏమంటారు వాట్ ఈస్ రన్ యాక్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్ చేస్తుంది తను విద్యా బాలన్ అండ్ దెన్ హౌ ఇట్ అన్ఫోల్డ్స్ అనేది గ్రేట్ స్క్రీన్ ప్లే గ్రేట్ గ్రేట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ నాకు చాలా నచ్చింది ద మూడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అగైన్ ఆ సినిమాలో ఇట్ ఈస్ వెరీ డార్క్ అ లాట్ ఆఫ్ ద షార్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ సినిమాలో దెర్ ఇస్ స్లైట్ కామెంటరీ ఆల్సో లైక్ ఒక ఒక టాప్ క్లాస్ మనిషి ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు రైట్ అండ్ ఒక లోవర్ క్లాస్ మనిషి ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అండ్ విద్యా బాలన్ షెఫాలి పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే కిల్ చేశారు ఇద్దరు ఐ జస్ లవ్ దెమ్ సో సో షీ సో గుడ్ యా ఇద్దరు నాకు చాలా నచ్చారు అండ్ ఆ సినిమా నేను ఇట్లాగే ర్యాండమ్లీ అది ప్రైమ్ లో వచ్చింది ప్రైమ్ డ్రాప్ అయింది అది యా యా విద్యా బాలన్ నేను ఎప్పుడు ఈ యాంగిల్ లో చూడలేదు విద్యా బాలన్ హెస్ డెన్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ నేను విద్యా బాలన్ ఫ్యాన్ నేను బట్ తను ఒక నెగిటివ్ షేడ్ ఉన్న రోల్ ఎక్కువ తను చేయలేదు ఈ సినిమాలో షీ హ్యాస్ లైక్ యూ విల్ హేటర్ అట్ సమ్ పాయింట్ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ లో యా సో ఐ ఎంజాయ్ దట్ ఫిల్మ్ టెక్నికలీ అగైన్ ఇట్ ఇస్ సో గుడ్ మొత్తం కెమెరా వర్క్ కానీ క్యారెక్టర్స్ కానీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఎక్కడ అది కూడా ఆగదు క్లైమాక్స్ కొంచెం జనాలకి ఇదేంది కొంచెం ఓపెన్ ఎండెడ్ గా అనిపించవచ్చు క్లైమాక్స్ బట్ స్టిల్ ఐ థాట్ దట్ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ ఫిల్మ్ సో షెఫాలి షా నేను ఎందుకు అంత సో గుడ్ ఉంటున్నానో సో షెఫాలి షా ఒక ఇంట్రొడక్షన్ షార్ట్ ఉంటుంది వెర్ షీ స్పీకింగ్ టు అర్డ్ నేను దాంట్లో లిటరలీ ఒక మదర్ ఒక చైల్డ్ కు ఉన్న ఎఫెక్షన్ ని కనబడుతున్నాను ఒక కళ్ళల్లో అంత ఎక్స్ప్లిసిట్ గా పర్ఫామ్ చేసింది ఆమె అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హ్యూమన్ థింగ్ టు నాట్ డూ ఆన్ స్క్రీన్ అంటే అది కనబడదు నేనైతే షెఫాలి షా పర్ఫార్మెన్స్ లైక్ ఢిల్లీ క్రైమ్ వచ్చింది బట్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ ద బెస్ట్ ఫర్ మీ డార్లింగ్స్ అన్నిట్లో కన్నా దిస్ ఫిలిం నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసే ఫాలీ సార్ నేను చాలా రీసెంట్ గా చూసా యాక్చువల్లీ అండ్ యాక్చువల్ నేను టాప్ టెన్ లో పెడితే రీసెంట్సీ బయస్ ఏమో అని చెప్పి నేను స్పెషల్ మెన్షన్ లో పెట్టా యాక్చువల్లీ ఆ సినిమాని నేను పెట్టే సార్ నేను ఐ జస్ట్ యా నాకు గుర్తుంది దట్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా అనేది అండ్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య దెర్ ఆర్ ఓన్లీ లైక్ సిక్స్ సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్య వాళ్ళందరి మధ్య దెర్ ఇస్ సమ్ కాన్వర్సేషన్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇంట్రాక్షన్ అండ్ ఎప్పుడు కూడా సినిమా బోర్ కొట్టదు అరే ఈ ఇంట్రాక్షన్ నాకు వద్దు ఈ ఇంట్రాక్షన్ నాకు బోర్ దెర్ ఇస్ నెవర్ దట్ ఎప్పుడు స్పార్క్స్ ఫ్లై అవుతూనే ఉంటాయి అండ్ ఇంకా ఎవరైనా చూడకపోతే ప్లీజ్ టు వాచ్ ఇట్ అది ఆ స్టోరీ వైజ్ అది
బట్ జస్ట్ ద వే దట్ దే హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఈ సినిమాలో దట్ అంటే ప్రెడిక్ట్ చేయలేము ఏ సినిమా ఎయిట్ వెళ్తుందో అర్థం కాదు బట్ ఒకసారి దిగాక సినిమా టేక్స్ ఆఫ్ అండ్ ఒక్క సెకండ్ కూడా బోర్ కొట్టదు సినిమా సో దట్స్ మై టాప్ టూ కరెక్ట్ కరెక్ట్ Yeah. Not like Salman right. Khan getting away with whatever. <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. Yeah. Top. So, yeah. Uh, top one, yeah. Not nah, nah, top one, triple R. Top one. Not top one, triple R. Nah, yeah. Nah, yeah. Sandy ki Vikram and for you, it was Gargi. For me, it is Gargi. Gargi. I think top yeah. one. Yeah, yeah, we have already revealed it. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. So, yeah. Top <laughs> ten. Finish up in the... RRR. RRR again. Yeah, no. Chep, chep. No. Chep. Naku, personal ka same. మీ అందరికి ఉన్న సేమ్ ఎమోషన్ హైప్ ఎక్కించుకొని రాజమౌళి సినిమా లిఖిత్ లిఖిత్ అది వెళ్ళిన తర్వాత సేమ్ అగైన్ ఆ ఇంటర్వెల్ షార్ట్ ఎన్టీఆర్ ఉంది చూసారా అదైతే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలా దట్ వాస్ ది బెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ మీ ఇన్ థియేటర్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థియేటర్ ది బెస్ట్ మూమెంట్ నాకైతే అది థియేటర్ లో ఒక స్క్రీన్ మీద రివీల్ గానీ ఆ బీజిఎం షార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ వాస్ లైక్ టూ గుడ్ నాకు సో ఆ రివీల్ ఐ థింక్ ఆ ఒక్క మూమెంట్ కి నేను థియేటర్ లో ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఐ థింక్ దేనికి అంత ఎక్సైట్ అయ్యి చూడాలి అట్లీస్ట్ సో అందుకని నాకు అక్కడ సినిమా పీక్ వెళ్ళిపోయింది అండ్ యా థింగ్స్ అబౌట్ ద మూవీ యాజ్ వెల్ లైక్ యూనో టిపికల్ రాజమౌళి మూవీ కాదు సెకండ్ హాఫ్ లో కొద్దిగా డౌన్ డ్రాఫ్ ఉంది ఇట్లా ఉంది అంతా ఉంది బట్ స్టిల్ ఐ ఐ thoroughly enjoyed it rewatch ki nenu back to back excited unda chuddaniki and again i'm ready to watch that movie any time any day so anta nachindi naaku cinema adi so andukane i put it for top one youtube right. lo foreigners reactions chudu chaala ochne avadu vaal vaal icche sagam reaction naaku vaallu nik rrr ki ivasam asam ledhu vaallu theesko poi edentidi monna indaka nenu 18 pages shadow yeah exactly shadow is still there adu nik అట్లా ఇట్లా కాదు రా ఇక్కడ ఆర్ఆర్ఆర్ పిచ్చి అసలు జనాలు మెంటల్ అవుతారు ఆర్ఆర్ఆర్ గురించి ఏమంటారు వస్తుంది అంటారా ఆస్కర్ అయిపోయింది the other category okay. is shortlist chestaru so yeah, song not to not is already there kada yeah, list song is already there uh-huh. song shortlist chindi documentary there. and other indian uh, international feature film shortlist chindi that, that cello show shortlist chindi but right, yeah right, main yeah. five categories ki shortlist undadu i think i think direct nominations untai anukunta if i'm right. Right. that's interesting naaku teliyadu aithe chudali i think and rrr is the most i think rrr is the most non oscar film that is there ever nen ippada daaka chusina oscar cinema lo ఎప్పుడు ఇంత నాన్ ఆస్కర్ అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్ దట్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఇండియన్ సినిమాలు మనం ఆస్కర్ పంపించినప్పుడు యూ ఆల్వేస్ ట్రై టు మేక్ అ ఫిల్మ్ వాళ్ళకి ఏదైతే నచ్చుతుందో ఆ ఫార్మాట్ లో పెట్టడం ట్రై చేస్తారు దట్ లేదు మనం చదివారా దేర్ ఇస్ దిస్ థింగ్ ఆస్కర్ లో కూడా నీకు నామినేషన్ కూడా క్రైటీరియా ఉంటుంది అంట దో పీపుల్ సే అదేం లేదు అంట is a criteria that uh, in the minority of people work chestunnali movie no no i am not talking about the criteria correct nen antundi nu antaku mundu manam india nunchi pampinchina cinema lo evaithe unnay oscar ki we always try to are oscar lo already ee cinema lo vachey so nen aa format lo nenu cinema this pampistanu rrr never follows any of those formats right rrr cinema teesindi mana kosam indian audience right exactly and then aa cinema so indian that it is not even an oscar film ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఇట్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఇది ఐ థింక్ ఎవరో పాడ్కాస్ట్ లో ఎవరో చెప్తుండే మనకు ఒక విచిత్రమైన గులామీ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది రైట్ మనము ఎప్పుడు కూడా వెస్ట్ వాళ్ళ స్టోరీ టెల్లింగ్ గొప్ప సో మనం వాళ్ళని ఏప్ చేసి మనం ఓ సినిమా తీసి టాక్ అబౌట్ ఇండియన్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ దెన్ విల్ సెండ్ ఇట్ అండ్ దెన్ వాళ్ళు ముఖం మీద తూపు కను ఉంచి లేదు ఇది బాగాలేదని చెప్పి వదిలేస్తారు తీసేస్తారు ఈ సినిమా ఆర్ఆర్ఆర్ నౌ దే ఆర్ రియలైజింగ్ దట్ ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ జనాభా మొత్తం దే ఆర్ క్రేవింగ్ ఫర్ దిస్ స్టోరీ టెల్లింగ్ రైట్ ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి హాస్ వాచ్ ఆర్ 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 వెస్ట్ లో లెటర్ ప్రతి ఒక ప్రతి ఇంట్లో దే ఆర్ డూయింగ్ అ కమ్యూనిటీ వాచ్ కదా సో నౌ దే ఆర్ రియలైజింగ్ హాలీవుడ్ స్టూడియోస్ కి కూడా ఐమ్ షూర్ దట్ అరే ఇట్లా కదా మన సినిమా చేయాల్సింది మనం ఏం నాన్ సెన్స్ మనం ఇంటెలిజెన్స్ సినిమా అగైన్ వాళ్ళకు కూడా హాలీవుడ్ బబుల్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది కదా వాళ్ళకు కూడా దే డూ ఫిల్మ్స్ ఫర్ ద టెన్ క్రిటిక్స్ హు ఆర్ క్రిటిసైజింగ్ ద ఫిల్మ్ జనాల కోసం చేయకుండా సో ఇండియన్ ఫిలిం బట్ ఆస్కర్ లాగా వెళ్ళే సినిమా ఆబ్వియస్ గా కాదు రిలీజ్ అయినప్పుడు అసలు కాదు there is no mention about it like uh, all of a sudden this started 
uh, enjoying that film, accepting that film like crazily. So like, yeah, why not? We'll just pump it. We'll pump Asal it. Pump. And everything start. Yes, yes. Asal, yes. Yes. Pump is a good thing. Oscar nomination is a good thing. Uh, it gives a spotlight and it pushes a huge market towards us. Ante, yes. India, yeah, yeah, yeah. And no, especially the Telugu film market and you realize it. So definitely yeah. more films will ask limelight yeah. and you can see a gem of films like for example, Care of Kanchar Palam. That will also yeah. get a limelight. Uh, no, actually, yeah. Actually, yeah. I miss it in the cinema. I miss it in the cinema. లైమ్లైట్ లాక్ వస్తాయి అండ్ అగైన్ ఆర్ఆర్ కూడా అట్లా జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇట్ వెళ్ళింది అనే సినిమా తీసిపడే సినిమా కూడా కాదు అది నో ఐ ఐ డోంట్ యా తీసిపడే సినిమా అసలు కాదు ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ బ్రిలియెంట్ యా అండ్ ఆల్సో ఆర్ఆర్ ఉంటది కరెక్ట్ యా అండ్ ద నాట్ ఓన్లీ స్పాట్ లైట్ రావడం బట్ ఆర్ఆర్ఆర్ కి ఒక మన మన ఇండియన్ సినిమా మన ఇండియన్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు ఒక సెకండ్ లెవెల్ అనే చూసాం దట్ అది స్టోరీ టెల్లింగ్ మనది కాదు అని మనది కాదు బట్ నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ yeah e storytelling format popular aithe automatically you will start seeing that even happening in hollywood lo kuda right yeah. ipudu i think they pick top gun maverick also top gun maverick is not at all a film no, that nowhere, is no 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 a pure yeah. commercial cinema avi but it's exactly. an incredible cinema ante asal first inch last work full enjoy chestu dialogues avi cheesy unna sare but a commercial cinema avi hollywood commercial cinema avi right peak ante so, original oka oka 80s 80s commercial blockbuster of hollywood chustunna ante nagaithe exactly and yeah 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 and e um, uh, emantaru oscar ki nik problem ante oscar as a category sorry emantaru concept ki nik problem undochu you may criticize the oscars indra bhai deniki raavala avasaram same feeling your mm-hmm. will ever recognize but i'm saying nu cheppina nu cheppina point that oscar recognition vachind anko then mm-hmm. indian cinema ku oka peru vastadi right mm-hmm. yeah, yeah yeah that should happen yeah అసలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ అదే ఆర్గ్యుమెంట్ ముందు తీసుకెళ్తుంటే నెక్స్ట్ ఫిలిం సైన్ జస్ట్ సైన్ చేశాడు అంతే గానీ నౌ ఇట్ హాస్ బికమ్ సో బిగ్ వితౌట్ ఈవెన్ ఎనీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ రాజమౌళి ఫిలిం సమ్ సమ్ యుఎస్ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్ హెస్ సైన్ సేయింగ్ దట్ మేము మీతో చేస్తున్నాము అండ్ టూ త్రీ సైడ్ క్యారెక్టర్స్ కోసం హాలీవుడ్ వాళ్ళని పెట్టుకుంటాడంట సో ఆల్ దిస్ కేమ్ ఇన్ జస్ట్ బికాస్ ఆస్కర్ నామ్ రావచ్చు అనే క్వశ్చన్ మార్క్ పోయింది now what if he gets no, a nomination should, should what happen, if india definitely yeah so open hote a gates open aval ka someone should represent i think telugu edanduku yeah obviously i feel proud evaraina kuda but a recognition anedi a presence anedi raavali like mana degara kuda nuvu mana degara indian comedy kuda pampichadi kuda same a em antam a norm lo kelipoyi typically ah, alanti cinema lo yerkoni vamcha nen adega cheptundi yeah adega cheptha pesar asal anu ante chello show no shortlist ayindi but still ఈ ఇయర్ కూడా నువ్వు అఫీషియల్ పంపించడానికి కూడా ఆ షెల్లో సినిమా ఉంది చూసావా ఇట్ వాస్ యాక్చువల్ రీమేక్ ఆఫ్ అన్ ఆస్కర్ ఫిల్మ్ ఆబ్వియస్లీ ఆస్కర్ గెలిచిన ఫిల్మ్ కి రీమేక్ అది ఆస్కర్ ఆల్రెడీ గెలిచిన ఫిల్మ్ కి రీమేక్ అది ద లాస్ట్ షో నో ఏదో ఉంటుంది ఫిల్మ్ ఆల్రెడీ ఆస్కర్ వచ్చింది ఆ సినిమాకి సో దే ఆర్ మీన్స్ అరౌండ్ యాజ్ వెల్ లైక్ ఆల్రెడీ ఆస్కర్ వచ్చిన సినిమాకి మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ పంపిస్తే మళ్ళీ ఆస్కర్ వస్తుంది సింపుల్ లాజిక్ అన్నట్టుగా మీమ్స్ కూడా నేను చూసాను బట్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఫూలిష్ మ్యాన్ కమాన్ ఐ మీన్ అక్సెప్టెన్స్ ఉంది అందరి దగ్గర యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది వెస్ట్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ అండ్ ఆస్కర్ విన్ అవడం అనేది ఒకవేళ నీ మోటో ఐ డోంట్ నా నీ మోటో నాకు కాదు నాకు తెలియదు ఐ మీన్ ఇండియన్ ఫిలిం క్రిటిక్స్ ఎవరైతే పంపిస్తారో మీ మోటో అదో కాదు నాకు తెలియదు ఆబ్వియస్ గా మోటో ఉంటేనే పంపిస్తారు కదా సినిమాని సో అలా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉన్న సినిమా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు అందరు యాక్సెప్ట్ చేశారు అందరు వాళ్ళు కూడా లైక్ అమెరికన్స్ కూడా ఒక మార్కెటింగ్ వైప్ పుష్ చేస్తున్నారు వై నాట్ సెండ్ ఇట్ లైక్ నువ్వు ఇన్ని ఏళ్ళలో నువ్వు పంపించి గెలిచింది ఏం లేదు సో ఒక్క ఇయర్ నువ్వు పంపించి లైక్ యూ డోంట్ డూజ్ ఎనీథింగ్ మేబీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యా సో నేనేమంటున్నా ఆల్రెడీ టూ అవర్స్ దాటింది సో స్పెషల్ మెన్షన్స్ కి ఎక్కువ డీటెయిల్ వెళ్ళకుండా బాల్కీది చుప్ చంపుతూ ఇంకేమైనా
ఓకే దెర్ ఇస్ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్ లూప్ లపేట్ అని ఒకటి ఉంది తాప్సీది విచ్ కేమ్ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఐ థాట్ దట్ జనాలు అంతా దానికి అప్రిషియేట్ చేయలేదు బట్ దాని ఎడిట్ ఎడిట్ ప్యాటర్న్ నాకు విపరీతంగా నచ్చింది ఆ సినిమా ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వ్యాకీ అండ్ సినిమా మొత్తం వైడ్ యాంగిల్లో షా షూట్ చేశారు బట్ దాని ఎడిట్స్ దాని కెమెరా వర్క్ కానీ ఐ థింక్ ఇంగ్లీష్ లో ఎడ్గర్ రైట్ చేస్తాడు అనుకుంట ఆ ఎడిట్ ప్యాటర్న్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ తల్లుమాలా ఫీల్ టు అట్ లిటిల్ బెట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఓవర్ సాచురేటెడ్ కలర్స్ అండ్ సినిమా కాన్సెప్ట్ బేసికలీ దట్ తాప్సీ తాప్సీ అంటే ఒకటే ఇన్సిడెంట్ మళ్ళీ ప్లే అవుతూ ఉంటుంది తాప్సీ లైఫ్ లో it has that uh, mana what is that film mana simbu di um dantlo oka 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 de time loop la play avutunta chudu manadu o baradu manadu manadu so manadu manadu lage concept untadi which tapsi ka ade ade day play avutuntadi but she keeps prati prati sar play ana ko obstacle alanti cinema vache but ee cinema ne endu cheptunna ante ee cinema completely different untadi aa cinema ki connect ki chuddaniki visually and also music ka అదొకటి ఆల్రెడీ మోహన్ కార్డ్ ఓమ డార్లింగ్ ఆల్రెడీ టాక్ట్ అబౌట్ నేను మొన్న రీసెంట్లీ ఐ వాచ్ అన్ యాక్షన్ హీరో ఆయుష్మాన్ ది ఇట్ వాజ్ ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ అ ఫన్ ఫిల్మ్ నేను ఎంజాయ్ చేసే సినిమాని ఐ మీన్ సినిమాలో కొంచెం డ్రాగ్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య క్లాష్ ఏదైతే ఉందో ఆబ్వియస్లీ ఆయుష్మాన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ అ కమర్షియల్ హీరో ఆ సినిమాలో సినిమాలో హీస్ ప్లేయింగ్ అ కమర్షియల్ హీరో అండ్ దెన్ ఒక యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ పరిగెడతాడు అనమాట లండన్కి వెళ్ళిపోతాడు మన జేది పెహ్లావత్ ఈజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ హీ గోస్ టు లండన్ టు క్యాచ్ ఆయుష్మాన్ అనమాట గ్రేట్ గ్రేట్ యాక్షన్ పీసెస్ గ్రేట్ డైలాగ్స్ చాలా ఫన్నీ ఫిల్మ్ డార్క్ హ్యూమర్ ఉంది సినిమాలో సో ఐ లవ్ ద ఫిల్మ్ తెలుగులో ఇంకొకటి ఐ థాట్ విరాట పర్వం మెన్షన్ చేయాలనిపించింది స్పెషల్ మెన్షన్ లో యా ఐ థాట్ సినిమా నాకు ఫుల్లీ నాకు ఎక్కకపోయినా సరే ఏమంటారు చాలా ఆథెంటి ఆథెంటిసిటీ ఉండే సినిమాలో in terms yeah, yeah. of representation beautifully yeah. shot uh, we, yeah when you dantlo unna action pieces gaani dantlo unna camera work gaani was done was done so good and obviously sai pallavi chinchol lesin acting lo yeah yeah you should listen to our podcast yeah 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 and inkokkadi i think yeah inkokkadi janagana mana i thought i should we should mention that mm, malayalam lo yeah, yeah. yeah. జనగణ మన మీద ఒక పాడ్కాస్ట్ చేసాము సో ఆ సినిమా ఐ థాట్ దట్ ఇట్ హ్యాడ్ సమ్ గ్రేట్ ఎనర్జీ ఆబ్వియస్లీ లిటరలీ పృథ్వీరాజ్ సెకండ్ హాఫ్ లో హీఈస్ విన్నింగ్ కాన్స్టెంట్లీ స్పీచ్లు ఇస్తూ బట్ చాలా బాగుంది దాంట్లో డిస్కస్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ అనేది నాకు చాలా నచ్చాయి ఎప్పుడు కమర్షియల్ ఒక కమర్షియల్ టోన్ లో ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు అనిపించింది and evaraithe uh, chudaledo please do watch it netflix lo undi ganagana mana that's my last mention right yeah right. sandy um, yeah yeah oka oka hindi cinema vachindi kala ani prudhyaad kasthal nachaledu but naaku chaala i mean i thought <laughs> it is um, ante oka manchi oka artistic cinema ne adi adi like every in every department it is like artistic art design and production e e ta movie camera kala q a l ఫిల్ అంటే ఐ థింక్ దాని బడ్జెట్ రెండు కోట్లు కూడా ఉండదు అనుకుంటా బట్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ టుటల్ లైక్ వాడు చాలా చెప్తాడు ఆ సినిమా త్రూ ఐ థాట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బట్ యా ఐ థింక్ జనగణ మన పాడ్కాస్ట్ లో నేను ఉండుంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఆల్ టుగెదర్ నేను యాక్చువల్లీ ఆ పాడ్కాస్ట్ విని ప్రతి మెసేజ్ చేసా దెర్ ఇస్ అ స్టార్క్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వ్యూ హౌ విశ్లేషకులు అండ్ యూ సా దట్ మూవీ అండ్ వీ సా ఐ మీన్ ఐ సా దట్ మూవీ ఇంకొకటి ఉంది నాతాన్ కేసుకోడు ఒకటి అండ్ రాస్ చాక్స్ అని ఒక సినిమా రాస్ చాక్ ఐ డోంట్ హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ అది సో ఆ సినిమా చూసాను నేను కొంచెం ఎక్కువ హైప్ ఇచ్చారు కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లిమిట్ లో పెట్టుకోండి ఇట్స్ అబౌట్ మోహన్ లాల్ కదా మోహన్ లాల్ లూజర్స్ ఇస్ వైఫ్ ఓకే అండ్ దెన్ who done it anma your jemperu anedi or like it's a, it's a it's a thriller basically cinema and koncham uh, slow undachu cinema but it actually does such a great job in terms of oka location lo untadi poorthi oka intlo untadante 
అండ్ అండ్ ద కెమెరా వర్క్ కానీ యాక్షన్ కానీ అసలు మోహన్ లాల్ ఆ సినిమా దాట్ వన్ ఆఫ్ అట్లాంటి సినిమా చిరంజీవి చేస్తే నేను చూడాలని ఉంది లిటరలీ తెలుగులో యా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ హీ ప్లేస్ ఇస్ ఏజ్ అండ్ సినిమాలో నీకు కాన్స్టెంట్లీ సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి అండ్ సినిమా కొంచెం స్లో ఉన్నా సరే కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చెక్ లో పెట్టుకుని సినిమా చూస్తే ఐ థింక్ యూ విల్ రాష్ చాక్ ఆ సినిమా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనేది నా మలయాళంలో ఉంది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్ స్పెషల్ మెన్షన్ నా స్పెషల్ మెన్షన్స్ వచ్చేసరికి జుండ్ నాగరాజ్ మంజు లేదు అది ఉండింది అండ్ ఇంకోటి ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి మోహన్ కృష్ణ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫిలిం అంటే చాలా మంది తిట్టారు అసలు పైసలు రాలేదు అంట సో బట్ వెరీ గుడ్ ఫిలిం అండ్ మ్యూజిక్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ అసలు వివేక్ సాగర్ ఎప్పుడైతే <laughs> 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 అసలు this thing of uh, educating them of how to do this and all our right. premise akkad untundi but it is about the, what these women are facing in their in their own lives and chaala edo mottham melodramatic ga na time undadu chaala sensible right. ga untundi and very heartwarming untundi pregnant women related inko cinema vachindi asmi urakandi ee cinema urakandi yashoda oh shit man I will prefer Yashoda in the last climax of Rakshasi. That is my favorite version of that. I am so cringe at that time. 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 Sandy, you should definitely watch it. I want this reaction from you. I am so cringe at that time. I am so cringe at that time. I am so cringe at that time. ఆ థ్రెడ్ అంతా చూసి జనాలు అందరు అన్నో అదే పేరు రీట్వీట్ చేస్తారు అన్నారు దాన్ని ఇప్పటికీ నాకు యాక్టివిటీగా అనిపిస్తుంది ఆ థ్రెడ్ మీద వచ్చేస్తారు సో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ రిలేటెడ్ మంచి ఒక సెన్సిబుల్ సినిమా కూడా అంటే వండర్ ఉమెన్ చూడండి ఇట్స్ చాలా షార్ట్ ఉంటుంది సినిమా వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఐ థింక్ వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ అవునా వన్ అవర్ ట్వంటీ చాలా షార్ట్ ఉంటుంది ఇట్స్ సింపుల్ పాయింట్ టు పాయింట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వెరీ వెరీ వెల్ నరేటెడ్ అంజలి మెనన్ ఇస్ ద సేమ్ పర్సన్ డేట్ బెంగళూరు డేస్ అండ్ అదర్ ఫిల్మ్ కరెక్ట్ సో కరెక్ట్ కరెక్ట్ చాలా బాగుంది సో చూడాలి అంతే ఐ థింక్ షోస్ చెప్పాలా లేకపోతే ఇంకా Yeah, yeah. Yeah, hopefully. Waiting, waiting. <laughs> yeah. <laughs>